मन कर ओके वेरी गुड एक जन बोल सो ट्वेंटी एट बाकी रोबल तो थकना है कुम थर्टी थ्री थर्टी सिक्स ओके थर्टी थ्री थर्टी सिक्स सेवेन थर्टी थ्री ट्वेंटी नाइन वेरी गुड Thirty six no color this one. Oh no, correct. Okay. Not round two no high peg is here. Okay, we can start. Okay. Shop number three. Should we? Aro do it. The problem that we both talk about. From so many chat about them, we will come back to that. Okay, so that's it. So, shower again. We should go. Our key to be some twenty three. फलोईंगीजर रईट So seven and just the even high. Oita theke jodi ami amar dui baat dei, which is also another even number. Tar mone even minus even is basically even, right? So seven and minus two it will basically be even. Ita odd hor kono chance nai. Take so. So seven and minus two actually even. Amader bed korte hobe odd kono. How about option B? Option B jeta take so. Sheta hotche five into n minus two. Acha. So that can five into n minus two. Ki hobe hoy. N minus two mana hotche even minus two, which is also even. N minus two mana hotche even. So even into five mana even into odd hotche even. So five into n minus two. Eta hotche amar ultimately even hi hotche arki. Take it so. Eta hotche ultimately even hi hotche. Eta odd hor kono chance nai. So amader aro dui ta option baki hai sir. Sixteen n plus twenty four divided by eight. Six n plus twelve divided by three. Take it so. आर होता है हमारे आर वो एक रुकूं दो टू ऑप्शन हैं तो आशा नंबर एक टू चेक करो देखिए ऑप्शन वाले की सी नंबर तो देखें सिक्सटीन एंड प्लस ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय एट ठीक है सर और आर एक टबल से होता है सिक्स एंड प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय थ्री हम्म और एक जो दो टू ऑप्शन होगी तो देखें यही ऑप्शन तो बेसिकली की अपने किन्तु एट टक के दिए ऑलरेडी डिवाइड कर दिया तो पारण सो दिस मींस एक्चुअली टू एन प्लस थ्री दिस मींस एक्चुअली व्हाट मालूम तो टू एन प्लस फोर राइट ये तो किन्तु एट दिए डिविजिबल ये तो थ्री दिए डिविजिबल सो शुद्ध शुद्ध आमदर ये भावे कॉम्प्लेक्स भ ओके सो ये भावे जो दे हम जिन्हें इस तरह चिंता करी चिंता कर ले क्या है देखें टू एन प्लस थ्री माने कि टू एन प्लस थ्री माना होता है एन जो दे इवन है इवन प्लस ऑड सो इवन प्लस ऑड मिले क्या है ऑड है 
আর এটা মানে হচ্ছে কি ইভেন প্লাস ইভেন উইচ ইজ ইভেন হ্যাঁ সো দেখেন আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই সবগুলি অপশনের মধ্যে একটা একটা অপশনে আমরা পাইতেছি যেটা হচ্ছে অড হবেই আর কি ঠিক আছে কনসেপচুয়ালি আমরা ক্যালকুলেট করে দেখলাম যে এটা অড হইতেই হবে উইচ ইজ অপশন দিস অপশন আর কি সো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে এটা যার যেটা প্রবলেম সে যদি না বোঝেন তাহলে আমাকে বলবো না আরকি ঠিক আছে আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা মুভ করতে থাকব হ্যাঁ সো আমরা সাত নাম্বার করলাম সাতের পরে সিরিয়ালে আমাদের আসলে নয় আছে চ্যাটে কে কি বলছেন लम সাতের পরে আমাদের নেক্সট ম্যাথ হচ্ছে নাম্বার নাইন ইফ দ্য ফার্স্ট নাম্বার ইন এ সিরিজ অফ কনজিকিউটিভ অড নাম্বার্স ইজ এইট লেস দ্যান দ্য লাস্ট নাম্বার ইন দ্য সিরিজ হাউ মেনি নাম্বার্স দে আর আর ইন দ্য সিরিজ ঠিক আছে আচ্ছা বলেন কনজিকিউটিভ অড নাম্বার বা কনজিকিউটিভ ইভেন্ট নাম্বার এগুলি কীরকম কনজিকিউটিভ অড নাম্বার হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এরকম করে রাইট সো কনজিকিউটিভ ইভেন্ট নাম্বার বা কনজিকিউটিভ অড নাম্বারের সিরিজ যদি হয় তাহলে এগুলি ডিফারেন্স কত করে বলেন তো टोटलिफरेंसम দেখেন এখানে কি বলছো না নাম্বার ইফ দ্য ফার্স্ট নাম্বার ইন আ সিরিজ অফ কনজিকিউটিভ অড নাম্বারস ইজ 8 লেস দ্যান দ্য লাস্ট নাম্বার ইন দ্য সিরিজ ঠিক আছে তার মানে এই সিরিজে টোটাল নাম্বার থাকার কথা কয়টা জিনিসটা হচ্ছে অনেকটা এরকম দেখেন 1 3 5 7 9 ঠিক আছে হুম জিনিসটা হচ্ছে এরকম দেখেন ডিফারেন্স হচ্ছে 2 ডিফারেন্স 2 ডিফারেন্স হচ্ছে 2 ডিফারেন্স হচ্ছে 2 ঠিক আছে टोटल टोटल राइट each term er difference hocche tar preceding term er theke 2 kore tar mane 100 divided by 2 50 total 50 ta term thakar kotha after the first one so there are 51 terms thik ache acha eta ekta bhalo math bolchen ei math ta ke achen amra jehetu concept e onek gurutto dei so ei math ta ke amra arekto extend kori achen thik ache okay so ami apnake jodi boli can be like this A series of it is importance that they can multiples of five. Take a song. Series of multiples of five. First among last term in the difference of the Dharan Kato two hundred. Take a song. First among last term in the first to last term difference of the year two hundred. 
How many terms are there? Look, what are you going to do? 41. Very good. 41. What are you going to do? Please. I am going to do Islam. Very good. Look, it's the same thing. Look, it's the same thing. Series of multiples of 5 monarchy. 5, 10, 15, 20, something like this, right? So, it is a consecutive series. Look, what is the term of difference? 5, 5, 5. राइट प्रोटेटर टर्म में डिफरेंस होते हैं फाइव करो सो इट आउट इन तो एक टू कंसेक्यूटिव सीरीज तो हम जो दे अखंड बोली जाए फर्स्ट टू लास्ट टर्म में डिफरेंस होते हैं टू हंड्रेड एंड इच डिफरेंस को तो पाँच करो तो हमारे टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव व्हिच मींस फोर्टी सो देयर आर फोर्टी ओके ठीक है सर वेरी गुड देखें नाम रहेगा कुछ चेस्ट करो वो क्लास सर जो कोनो एक टा मैथ था क्लो उटा का रो एक्सटेंड करे की की मैथ आज तो पढ़े शेरो कुछ चेस्ट करो वो ओके ठीक है सर हाँ मैथ किन्तु आरो मज़ा करे दे तो पढ़े चले अपन दर शब्द अपन दर बोलते पढ़े जब फर्स्ट एवं लास्ट टर्म में आस आरेख टाइम है, 42 हो गए, right? 42, तो हम अबे 42 आर की, ठीक है सम? मान सेकेंड लास्ट पर जो तो तार पर आरो एक टाइम है, ठीक है सम? तार में होते 41 बेड कुछ से प्लस आरेख टाइम वन, that means 42 हो, ठीक है सम? चाइल्ड ये रोको मुझे से कोथार पैसे उनको आरो पैसे ही तो पारे आर की, ठीक है सम? अच्छा, very good, तार पर आप तो नौ एम रोक लाम। तार पर होता है हमारे सीरियल है आशुत फोर्टीन। ओके लेट्स गो टू फोर्टीन। फोर्टीन। एक्स वाई जेड आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है सर? एक्स वाई जेड आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इफ एक्टर्स ये दिए दिसा आ किस जने बोले ठीक है सीक्वेंस दिए दिसा कि जिस जीरो थे के एक्स बोलो एक्स थे के वाई बोलो वाई थे के जेड बोलो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज एन ऑड इंटीजर व्हिच ऑफ द फॉर्मेट क्वेश्चन चलो ड्रॉप जेड है प्लीज भाई बोलो जी भाई मैंने एक है ना जी भाई अपना सीरीज तो दिसे जीरो वर्ड पर एक्स वर्ड पर वाई वर्ड पर जेड आ एक है तो क्यों तो भाई ये तो अपना डांस साइड पे पोस्ट आमी की धोरणी वो एक्स वाई जेड पॉजिटिव हैं कारण देखें आ जीरो चे होते एक्स बोरो राइट जीरो चे होते एक्स बोरो तार मने एक्स होते पॉजिटिव ठीक है सम जीरो which is greater than zero. तब मैं कहना शॉप गुली positive आर की। We are dealing with all positive integers, ठीक है सर? ये वो आवर बोल से x y z consecutive, so it can be what one two three हुई तो पर है, two three four हुई तो पर है, four five six हुई तो पर है, hundred and one hundred and two hundred and three हुई तो पर है, ठीक है सर? Any three consecutive integers which are positive. अच्छा आवर बोल से x plus y plus z is an odd integer, okay? Odd integer, हैं? तीन टा add कर ले odd integer हो गए। Which of the following could be the value of z. अच्छा आशन हम एक टक्कर करो ऑप्शन देखी। दो ही होते पर वे। दो ही होते पर वालों को हैं? सॉरी भाई। है आंसर तो मेरी बी होगे थ्री। अच्छा आंसर तो बी है। एक दो ही तीन। आंसर एक दो ही तीन आपने जो तो शॉप के लिए ऐड करें तो हम कि ऑड है ना इवन है। इवन है तो। तो हम तो इवन है जो। ठीक ह� अपने के बोलते हैं जो x plus y plus z अच्छा odd हुई तो हो गया कि तो तीन हुई तो पर बना है तीन हो possible है और ना z जो दी three है बाकी दो इटा तो one two so not possible अच्छा जो दी a है a तो हुई तो पर बना कारण बोलते हैं शब्द के लिए positive so z जो दी two है बाकी दो इटा अपना हुई तो हो गया कि zero one हुई तो हो गया ठीक है ना zero one तो हो possible ना zero अच्छा बड़ो हुई तो हो गया उसे so a भी हुई तो 
So Z four will be two three four. Akon kinto two plus three plus four kato hai bolam to nine na. Nine hai. Nine hot check odd number. Mila kaise to? Jodi five hai to ta akon kihe to? Five will be. Agar do ita kihe to bolam to? Agar do ita hai to three plus four plus five. Three plus four plus five add korle kato hai. Baro hai. Even hai jay. So hai na. So ekhan option er modde ekta ya sir four. Jeta hotche jodi Z hai. जिरो पड़े चिंता कर पुरुष नारी हिजरा ठीक है तीन टाइम जेंडर जिरो বাট আমি যদি বলি যে সে পজিটিভ তার মানে সে পজিটিভই হবে হ্যাঁ তো একটা কিছু হবে না বললে দুইটা পসিবিলিটি আছে আর হবে বললে একটা পসিবিলিটি আছে দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ ওকে সো আসুন আমরা 17 দেখি তারপরে ছিল 17 x y and z are consecutive non zero integers যে আপনি যেটা বলছেন যে নন জিরো ইন্টিজারস হ্যাঁ সো নন জিরো যদি হয় তার মানে কি আসলে বলেন তো নন জিরো যদি হয় তার মানে পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে রাইট মানে বলতে হচ্ছে যে জিরো না জিরো না এটা দুইটা পজিটিভিটি আর বাকি থাকে বোথ পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ সো এক্স ওয়াই জেড আর কনজিকিউটিভ নন জিরো ইন্টিজারস এন্ড এক্স ওয়াই জেড ঠিক আছে এক্স এর চেয়ে ওয়াই বড় ওয়াই এর থেকে হচ্ছে জেড বড় which of the following must be a positive odd integer ঠিক আছে which of the following must be a positive odd integer আচ্ছা কোনটা হইতে পারে আর কি যে must be positive odd integer হবে ঠিক আছে সো এটার चिंता कर So, well, minus one zero one जो दिखा है, in that case अपना x plus y plus z की zero है जब से right, अपने शॉप गुले टर्म ऐड कर ले result किन्तु हमारे zero आ रहा है कि ठीक है सुन, तो शॉप गुले टर्म ऐड कर ले result zero आ रहा है सुन, एक बार बोलें zero की, zero की होती है positive ना कि sorry zero की होती है odd ना कि even, हमारे hmm? last class ये टा पोर्ट से लाम अपने दरह तो मुने आ रहा है, हमारे होती है zero even अपने शब्द चिंता कर কমন কিছু জিনিস আমরা নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে দেখেন কনজিকিউটিভ যদি পরপর তিনটা ইন্টিজার থাকে হ্যাঁ কনজিকিউটিভ পরপর তিনটা ইন্টিজার যদি থাকে এটার হচ্ছে তিনটা কেস হতে পারে আর কি ঠিক আছে তিনটা কেস হতে পারে সেই তিনটা কেস কি কি আছে আমরা দেখি যদি কনজিকিউটিভ হয় আপনারা কি আমার ইয়েত খাতা দেখতে পাচ্ছেন সরি না আপনাদের দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা একটা সেকেন্ড লেট মি ফিক্স ইট ओके 
डिफरेंस कत कर डिफरेंस क्या डिफरेंस तो माइनस माइनस फंडामेंटल even numbers and zero also hote even number er series er pore dui difference maintain kore thik ache so ei dui ta zero kibhabe divisible by 2 sorry hmm zero kibhabe divisible by 2 zero divided by 2 koto bolun zero divided by 2 mane zero apni to ekta result pachchen result pao mane hote divisible thik ache you can't divide two eta bolte parben na two divided by zero you cannot do that But zero divided by two to power one. Take a so. You got a result which is an integer. Take a so. So zero is divided by two. Hey, yeah, zero is divided by any number. Zero is divided by each and every number. Take a so. And the result is zero, which is an integer. So zero is divisible by all numbers. Take a so. Hmm. So a little reason or journal hotsa. Amra zero ke even number hi shabad dhori. Amra na shabai dhori er ki mathematical convention of the world ono jay er ki. Clear it up to sir. Jee. That's a tricky one. Okay, I would recommend that you have a class which is complete concentration driven because same genius which we have first class is all of us are course here. Tricky one. Hmm. Okay. So after that, we next match is going. Okay. Next match. Oh, sorry. I am going to show you another number. Okay. So show you another number. We have seen that there are three consecutive odd numbers. Okay. Tricky one. So regularly, what should be done? Odd, even, odd, even, 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 जिनिजार So, 
আমাদের বিভিন্ন রকম সিরিজ নিয়ে ধরে ধরে করতে হবে হ্যাঁ সো দেখেন মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান আমরা একটা ধরছি ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান এটা কিন্তু একটা কনজিকিউটিভ নাম্বারের সিরিজ আর কি হ্যাঁ সো আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আমার যদি কনজিকিউটিভ তিনটা নাম্বার এরকম হয় যে মাইনাস ওয়ান তারপরে জিরো তারপরে ওয়ান হ্যাঁ এই তিনটা যদি হয় তাহলে আমাদের অপশনগুলি কি হবে ঠিক আছে হুম দেখেন অপশনগুলি কি হয় অপশনগুলি প্রথমটা হয় কি এক্স মাইনাস জেড ঠিক আছে মনে হচ্ছে এক্স মাইনাস জেড যদি করেন আচ্ছা বলেন তো চিন্তা করে দেখেন এক্স ওয়াই জেড এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট কোনটা এক্স সবচেয়ে ছোট না গাইজ এক্স ওয়াই জেড এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে এক্স আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে জেড मैटर x minus z হচ্ছে কি নেগেটিভ ইট উইল অলওয়েজ বি নেগেটিভ অপশন নাম্বার b দেখেন ঠিক আছে আমরা আসলে না ধরে করার চেষ্টা করি ঠিক আছে এইজন্য দেখাচ্ছি আর কি অপশন নাম্বার b দেখেন b নম্বরে বলছে x plus y plus 1 এটা কি অলওয়েজ পজিটিভ হবে এরকম কোনো সম্ভাবনা কি আছে অলওয়েজ পজিটিভ আচ্ছা আপনি চিন্তা করে দেখেন x y z বলছে কনজিকিউটিভ নন জিরো ইন্টিজার হ্যাঁ সো এই যে নন জিরো এটা কোন জায়গা থেকে শুরু হতে পারে বলেন তো নন জিরো বলছে এরকম কি হতে পারে না যে মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস টু হান্ড্রেড নাইনটি নাইন মাইনাস টু হান্ড্রেড নাইনটি এইট এটাও তো একটা কনজিকিউটিভ পরপর তিনটা নাম্বার যাদের এক্স ওয়াই জেড হিসাবে আপনি বলতে পারবেন পারবেন না পরাপত্ত রাইট সো আপনি দেখেন এক্স এবং ওয়াই ক্যান বি ভেরি বিগ নেগেটিভ নাম্বার জেড ক্যান অলসো বি আ ভেরি বিগ নেগেটিভ নাম্বার ঠিক আছে সো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইন দ্যাট কেস কি কখনো পজিটিভ হইতে পারবে হতে পারবে না আমরা যেটা করতেছি হ্যাঁ আমরা হচ্ছে চেষ্টা করতেছি যে এক্সট্রিম কেসেস চিন্তা করে অপশন এলোমিনেট করার ঠিক আছে যেটা হচ্ছে আমরা অপশন নাম্বার বিতে করছি এটা হচ্ছে একটা ক্লাসিক মেথড অফ ইলোমিনেশনের একটা ট্যাকটিক আর কি ঠিক আছে যে যখন মাস বি বের করতে বলে তার মানে কি যে আন্ডার অল সারকমস্টান্সেস অলওয়েজ এটা ট্রু হইতে হবে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করি আমরা হচ্ছে এরকম নেগেটিভ এক্সট্রিম নেগেটিভ এক্সট্রিম পজিটিভ এই টাইপের কেস চিন্তা করে দেখি যে আচ্ছা এটা কি ট্রু হইতেছে কিনা হ্যাঁ সো বি নাম্বার অপশন আমরা ওইটাই করছি x plus y plus 1 আমরা দেখলাম যে x and y can both be very big negative numbers so x plus y plus 1 actually positive now হতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ সো এইভাবে হচ্ছে আমরা জিনিসটাকে বাদ দিয়ে দিছি আমাদের কনসিডারেশন লিস্ট থেকে সো দেখেন a and b can't happen a এবং b হওয়ার কোনো চান্স নাই এখানে how about c x plus y plus z আমরা একেবারে প্রথমেই দেখছি যে x y z minus 101 হতে পারে রাইট আবার এই যে বললাম যে এক্স ওয়াই জেড তিনটাই অনেক বড় বড় নেগেটিভ নাম্বার হইতে পারে মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড হইতে পারে মাইনাস টু হান্ড্রেড নাইনটি নাইন হইতে পারে মাইনাস টু হান্ড্রেড নাইনটি এইট হইতে পারে ঠিক আছে তিনটাই নেগেটিভ হইতে পারে সো বলেন তিনটাই যদি নেগেটিভ হয় তখন এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড আপনার অড হইতে পারে ইভেন হইতে পারে আই ডোন্ট নো বাট পজিটিভ তো নাও হইতে পারে রাইট সো এটা নেগেটিভ হওয়ার চান্স আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এটার সামেশন নেগেটিভ হওয়ার অনেক বড় চান্স আছে সো নেগেটিভ হওয়ার যদি অনেক বড় চান্স হয় So we can never say that a positive odd integer obey. Must be positive odd integer with the parana. So they can ABC. Thin to option K amra. Ea kore dita patasi. Take a son. Yeah, man a consideration take a bear kore dita patasi. Okay. How about X into Z minus Y? Take a son. X into Z minus Y. Eta ki hobe ar ki. Take a son. Acha. Eta ki hobe. Eta hocha amra bivinna hobe chinta kore dita pari. Yeah. Let's say. Aptne jodhi chinta kore anja acha take a son. তিনটাই নেগেটিভ আমরা যেরকম ভাবছি আর কি তিনটাই হচ্ছে নেগেটিভ সো দেখেন তিনটাই যদি নেগেটিভ হয় তখন এক্স ইন্টু জেড কি হবে বলুন তো তিনটাই যদি নেগেটিভ হয় তখন এক্স ইন্টু জেড কিন্তু পজিটিভ হবে পজিটিভ হবে সো দেখেন পজিটিভ মাইনাস নেগেটিভ হ্যাঁ এই জিনিসটা কিন্তু আলটিমেটলি আপনার পজিটিভ হবে 
কারণ দেখেন x ইনটু z মাল্টিপ্লাই করে তার থেকে আপনি y কে বাদ দিচ্ছেন ঠিক আছে সো অনেক বড় একটা পজিটিভ হবে বড় পজিটিভ থেকে আপনি নেগেটিভ কে বাদ দিচ্ছেন ঠিক আছে মাইনাস y করতেছেন হ্যাঁ সো আলটিমেটলি দেখেন নেগেটিভ নেগেটিভ মাইনাস করে পজিটিভ হয়ে যাবে সো d নাম্বার অপশনটা দেখেন এটা পজিটিভ হওয়ার চান্স আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা বের করছি যে পজিটিভ হওয়ার চান্স আছে হবেই এখনো কিন্তু বের করি নাই আর কি ঠিক আছে আমরা জাস্ট বের করছি যে পজিটিভ হওয়ার চান্স আছে ঠিক আছে তার মানে এটা উত্তর হইতে পারে এখন আমাদের দেখতে হবে যে জাজ করে করে যে পজিটিভ হচ্ছে ভালো কথা পজিটিভ অলওয়েজ হয় কিনা এবং অলওয়েজ অড হয় কিনা কেবল মাত্র তখনই হচ্ছে আমরা এটা দাগাইতে পারবো আর কি ঠিক আছে সো দেখেন আমরা হচ্ছে এবিসি এলিমিনেট করে ফেলছি নাও উই আর লেফট উইথ অনলি ডি ঠিক আছে সো ডি নাম্বার উত্তর করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি হ্যাঁ আমাদের বলছে যে নন জিরো ইন্টিজার্স তো সো হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ আমরা হচ্ছে বিভিন্ন রকম কেস চিন্তা করতে পারি যাচ্ছে এক্স ওয়াই জেড কি কি হইতে পারে ঠিক আছে সো বলেন এক্স ওয়াই জেড কি কি হইতে পারে এক্স ওয়াই জেড হইতে পারে কেসগুলি চিন্তা করেন সবগুলি নেগেটিভ রাইট সবগুলি নেগেটিভ একটা কেস হইতে পারে ঠিক আছে চিন্তা করে দেখেন সবগুলি নেগেটিভ হইতে পারে সবগুলি পজিটিভ হইতে পারে এরকম হইতে পারে যে একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ ঠিক আছে যেটা আমরা করে দেখছি আর কি ভাইয়া নন জিরো বললো না সরি নন জিরো বলছ আচ্ছা হ্যাঁ সরি জিরো ধরতে পারবো না কি ওকে হ্যাঁ জিরো ধরা যাবে না ভেরি গুড সো এরকম হইতে পারে যে পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই হবে এরকম আসলে হবে না আর কি আসলে কারণ জিরো চলে আসে মাঝখানে ঠিক আছে ভেরি গুড পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই হবে এরকম হইতে পারে না হয় হইতে পারে যে সবগুলি নেগেটিভ অথবা হবে সবগুলি হয়তো পজিটিভ ভেরি গুড আচ্ছা সো আসুন এখন আমরা দেখি সবগুলি নেগেটিভ সবগুলি পজিটিভ হ্যাঁ এরকম অপশন ধরে জিনিসটা চিন্তা করে দেখি যে কি হয় আর কি ঠিক আছে সো দেখেন আমরা দুইটা অপশন চিন্তা করতে পারি সবগুলি যদি নেগেটিভ হয় ছোট ছোট এই ধরি হ্যাঁ খুব বড় ধরার মানে ক্যালকুলেশনের সময় খুব বড় বড় নাম্বার ধরার দরকার নাই ঠিক আছে থট প্রসেসে করার সময় বড় বড় নাম্বার ধরবেন যেটা আমরা করছি মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস টু হান্ড্রেড নাইনটি নাইন মাইনাস টু হান্ড্রেড নাইনটি এইট হ্যাঁ বাট ক্যালকুলেশনের সময় আমরা এরকম ধরব না ঠিক আছে অফকোর্স না বিকজ দ্যাট উইল বি এ স্টুপিডিটি তো দেখেন মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান আচ্ছা বলুন তো মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ানের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটা এখানে মাইনাস ওয়ান ভেরি গুড মাইনাস ওয়ান কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ছোট নেগেটিভ ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এটা হবে এক্স এটা হবে ওয়াই এটা হবে জেড রাইট এক্স ওয়াই জেড সো দেখেন এক্স ওয়াই জেড যদি আপনি ইকুয়েশন তৈরি করেন সো সবগুলি নেগেটিভ এই কেস উত্তরটা কত হবে মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান উইচ ইস থ্রি ঠিক আছে থ্রি মাইনাস মাইনাস টু রাইট উইচ ইস ফাইভ তারপরে দেখেন ওয়ান টু থ্রি যদি কেস চিন্তা করেন এক্স ইন্টু জেড মানে হচ্ছে তিন একে তিন মাইনাস দুই উইচ ইস ওয়ান হ্যাঁ তো দেখেন আপনি কিন্তু দুইটা কেসেই কি পাচ্ছেন পজিটিভ পাচ্ছেন অ্যান্ড অট পাচ্ছেন রাইট পজিটিভও পাচ্ছেন এবং অট পাচ্ছেন সো দেখেন দুইটা কেস হ্যাঁ দুইটা পসিবল কেস টেস্ট করে আপনি দেখতেছেন যে আপনি পজিটিভও পাচ্ছেন আপনি অটও পাচ্ছেন সো আপনি এখন রিজনেবলি কনক্লুড করতে পারেন যে আচ্ছা আমার অ্যান্সার হচ্ছে ডি ঠিক আছে ক্লিয়ার এটা সবাই ম্যাথসটা আমরা অনেক সময় নিয়ে করছি কারণ কনসেপ্টগুলি বোঝাটা আপনাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল ঠিক আছে সো কারো কোনো কনফিউশন থাকলে প্লিজ আস ঠিক আছে আই উড অলওয়েজ প্রেফার যে আপনাদের কোনো ম্যাথের কনফিউশন যদি থাকে ওই সময় ক্লাসেই জিজ্ঞেস করে ফেলবেন ঠিক আছে মানে ওইটা করার সময় জিজ্ঞেস করাটা সবচেয়ে বেটার হয় আর কি সো দ্যাট উই ক্যান লিভ দ্য ক্লাস উইথ আ ফুল আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ম্যাথস ক্লিয়ার এটা ভাইয়া সবাই শুরু শুরু থেকে যদি আবার একটু বলতেন আচ্ছা শুরু থেকে বলি সমস্যা নেই थैंक यू আমরা একটু রিক্যাপ করে যেহেতু ম্যাথসটা অনেক বড় হয়ে গেছিল ঠিক আছে আচ্ছা 17 নম্বর আমরা করতেছি x y z আর কনজিকিউটিভ নন জিরো ইন্টিজারস সো যেহেতু নন জিরো বলছে তার মানে কি যে জিরো হবে না আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ জিরো হবে না কোনটাই জিরো হবে না আর কি ঠিক আছে বাট কনজিকিউটিভ হবে সো কনজিকিউটিভ যদি হয় কনজিকিউটিভ নাম্বার কি হতে পারে বলেন নেগেটিভও হতে পারে পজিটিভও হতে পারে রাইট নেগেটিভ সবগুলি নেগেটিভ হতে পারে সবগুলি পজিটিভও হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা পজিটিভও কিছু পজিটিভ হবে কিছু নেগেটিভ হবে এটা আসলে হবে না কারণ হচ্ছে কিছু পজিটিভ কিছু নেগেটিভ এটা হওয়ার জন্য কি হইতে হবে আমাদের বলেন তো জিরো থাকতে হবে একটা রাইট জিরো থাকতে হবে যে মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি হইতে পারবে না আমরা দেখলাম কারণ হচ্ছে সবগুলি নন জিরো হইতে হবে সো আইদার সবগুলি নেগেটিভ হবে বা আইদার সবগুলি পজিটিভ হবে ঠিক আছে সো সবগুলি যদি নেগেটিভ হয়
আবার অনেক বড় পজিটিভও হইতে পারে তিন কোটি এক তিন কোটি দুই তিন কোটি তিন হইতে পারে ঠিক আছে এক্সট্রিম পজিটিভ তো এখন দেখেন আসলে আমরা দেখি যে এক্স ওয়াই জেড যদি নন জিরো কনজিকিউটিভ ইন্টিজার হয় উইচ অফ দ্য ফলোইং মাস্ট বি এ পজিটিভ অড ইন্টিজার মাস্ট বি পজিটিভ অড ইন্টিজার তার মানে রেজাল্টটা এই যে ইকুয়েশন গুলো দেখতেছেন এটা আপনার পজিটিভও হইতে হবে অডও হইতে হবে and must be which means under all circumstances so x minus z option number a acha x y z tin ta jodi consecutive integers hoy tahole sobche choto hocche x ar sobche boro hocche z thik ache so bolen apni sobche choto ta theke sobche boro ta jodi bad den mane choto jinish theke jodi boro jinish bad den which is x minus z result will always be negative right result kintu positive howar kono chance nai we are talking about option a ar ki 17 er thik ache so that can result positive for no chance na x minus z will never be a positive number it will always be a negative number because we are subtracting a bigger thing from a smaller thing at the thik ache so that can x minus z jodi negative hoy always tale to positive odd integer howar kono chance nai option number b x plus y plus 1 thik ache amra ekta age matro dekhlam je x y z tin tai extreme negative numbers hoyte pare boro boro negative number hoyte pare in that case x plus y will be key two big negative numbers like minus 300 minus 299 take us on so minus 300 minus 299 plus one result key x plus y plus one result of check the negative number so it out they can negative or chances to take us on so i'm going to both of our one of the must be a positive or integer take us on negative or chances you can i'm ready when we cannot change the problem you have a chance to learn it i can only thinking the extreme market take us on i'm not going to measure of elimination use curry তখন হচ্ছে আমাদের এক্সট্রিম কেসেস চিন্তা করে করলে বেটার আর কি ঠিক আছে কারণ বলছো মাস্ট বি আন্ডার অল সারকমস্টান্সেস সো আমরা হচ্ছে দেখব যে আচ্ছা ঠিক আছে এক্সট্রিম সিচুয়েশনও ইকুয়েশন গুলো ট্রু হয় কিনা হ্যাঁ এভাবে হচ্ছে আমরা খুব কুইকলি এলিমিনেট করতে পারি আর কি যেরকম অপশন নাম্বার সি দেখেন x y z আমরা একটু আগেই দেখছি যে তিনটাই নেগেটিভ হতে পারে রাইট অনেক বড় বড় নেগেটিভ হতে পারে সো এখানেও আমরা এক্সট্রিম কেস চিন্তা করে দেখি যে x y z তিনটাই যদি নেগেটিভ হয় ঠিক আছে তাহলে x y z এর পজিটিভ হওয়ার কোনো চান্স নেই so x plus y plus z jodi the negative hoy tar mane positive odd integer howar kono chance thakteche na so a b c tin ta option e hocche amra eliminate kore dite parteche thik ache hmm how about option d option d te giye amra dekhlam je x z minus y thik ache eta hocche amader positive howar chance ache thik ache amra hocche calculate kore dekhchi ar ki ha je x into z x into z mane tin tai jodi negative hoy extreme case chinta kori tin tai negative hoyle x into z hocche negative into negative is a positive thing positive minus y eh yeah, minus y mane ki y hocche ekta negative jinish mane minus minus something plus hoye jabe so entire jinish ta ashole positive hoye jay thik ache extreme case over ki so that means there's a chance that it will be a positive thing thik ache so chance ta ache ekhon chance ta ke hocche amra solidify korbo dekhbo je acche thik ache eta ki sob shomoy true kina karon amader ber korte hobe must be positive or integer so ei case er jonno amra hocche dui ta case chinta korbo test korar jonno আমরা দেখলাম যে সবগুলি নাম্বারই নেগেটিভ হতে পারে সবগুলি নাম্বারই পজিটিভ হতে পারে সো আমরা মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড ওয়ান টু থ্রি এই দুইটা কেস চিন্তা করে আমরা টেস্ট করে দেখলাম যে এক্স জেড মাইনাস ওয়াই দুই ক্ষেত্রেই পজিটিভ আসতেছে এবং অড নাম্বার আসতেছে একবার ফাইভ আসে একবার ওয়ান আসে ঠিক আছে সো পজিটিভ অড ইন্টিজার এটা রিজনেবলি আমরা এখন বলতে পারি যে এক্স জেড মাইনাস ওয়াই উইল বি এ পজিটিভ অড ইন্টিজার সো দ্যাটস ওয়াই ডি ইজ আওয়ার অ্যান্সার ঠিক আছে আচ্ছা जीरो মাল্টিপ্লাই করে আমরা x is greater than 0 এই কনক্লুশন আসতে পারি না কেন আচ্ছা x ডিভাইডেড বাই y is greater than 0 বলছে ঠিক আছে ওকে আমরা একটু দেখি গ্রেটার দ্যান 0 উইচ অফ দা ফলোইং মাস্ট বি ট্রু সো আপনি বলতেছেন যে না একটু খাতায় আসি হুম যে আপনি বলতেছেন যে আচ্ছা জিনিসটা এরকম করে যে x divided by y into y is greater than 0 into y ঠিক আছে সো কাটাকাটি করে দিলাম y by কাটাকাটি সো x is greater than 0 বলে দিলাম ঠিক আছে এটাতে আমরা কেন বলতে পারতেছি না কি দ্যাট ওয়াজ আ কোশ্চেন আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এনিবডি ওয়ান্টস টু অ্যাড্রেস দিস উইথ देयर আন্ডারস্ট্যান্ডিং 
কেন করতে পারবো না ওকে ভাই আমি ট্রাই করতে পারি जिरो তো পজিটিভের ক্ষেত্রে এইটা ঠিক আছে x 0 হয় ওকে বাট যদি নেগেটিভ হয় তখন কিন্তু সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার ইকুয়ালিটি চেঞ্জ ভেরি গুড সাবাস এই জিনিসটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট তো দেখেন বিভিন্ন জিনিসটা হচ্ছে এই যে বলি x is greater than y হ্যাঁ সাফায়েত থ্যাঙ্ক ইউ x is greater than y আমরা যদি বলি ঠিক আছে হ্যাঁ সো এখন আমরা যদি এটাকে নেগেটিভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তখন কি হবে বলুন আচ্ছা আপনি ইয়ে করেন আপনি দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন আরো বোঝার সুবিধার জন্য যদি বোথ সাইডস আমি দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি হবে 2x is greater than 2y রাইট এটা আমরা খুব सिंपली বলে ফেলতে পারি যে 2x is greater than 2y বাট আমরা যদি -2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তখন কি হবে -2x হবে -2y হবে বাট আমরা যেহেতু মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছি এই জন্য সাইনটা এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন হয়ে যাবে -2y is greater than -2x বুঝতে পারছেন সো দেখেন সাফায়েত যেটা এক্স্যাক্টলি বলছে যে x ডিভাইডেড বাই y ইজ গ্রেটার দ্যান 0 ঠিক আছে সো আমরা হচ্ছে এই যে দেখেন বোথ সাইডস এ y দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি হ্যাঁ সো যদি y নেগেটিভ হয় তখন কিন্তু সাইন উল্টায় যাবে সো তখন x ইজ স্মলার দ্যান 0 হয়ে যাবে ঠিক আছে এন্ড উই हैव নো চান্স টু ডিক্লেয়ার y হচ্ছে নেগেটিভ হবে না ঠিক আছে এই জন্য আমরা এই কাজটা করতে পারব না ওকে আচ্ছা সো এই অঙ্কটা এম নাও আসছিল ফারহান মনে হয় দিছিল এটা ফারহান আনজু সো আমরা যেটা বলছি এই ভাষায় সেটা হচ্ছে দেখেন x ডিভাইডেড বাই y ইজ গ্রেটার দ্যান 0 সরি কেউ একজন আনমিউট করুন প্লিজ সরি মিউট করুন কথা বলার না থাকলে মিউট করে দিবেন প্লিজ ঠিক আছে তুশার ইমরান হাত তুলছে সরি দেখি নাই এখন বলুন ভাই তুশার ভাই এটা তখন তুলছিলাম রিমুভ করে দিন ও আচ্ছা ঠিক আছে রিমুভ করে দিন ফাংশন ওকে সো x ডিভাইডেড বাই y ইজ গ্রেটার দ্যান 0 ঠিক আছে এর মানে কি আছে এর মানে হচ্ছে দেখেন আমরা যদি বলি যে x ডিভাইডেড বাই y ইজ গ্রেটার দ্যান 0 ঠিক আছে এটা কখন হইতে পারে এটা হইতে পারে যে -2 ডিভাইডেড বাই -3 is equal to 2/3 is greater than 0 হ্যাঁ আর হইতে পারে যে 3/2 2/3 দুইটাই হচ্ছে পজিটিভ ঠিক আছে কিন্তু আপনি দেখেন x ডিভাইডেড বাই y ইজ গ্রেটার দ্যান 0 একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ এরকম যদি হয় তখন কিন্তু এটা কখনো হইতে পারবে না আর কি ঠিক আছে তখন জিনিসটা নেগেটিভ হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখেন আপনি x ডিভাইডেড বাই y এটা কি আপনার গ্রেটার দ্যান 1 নাকি স্মলার দ্যান 1 এটা কি ফ্র্যাকশন নাকি ইন্টিজার এগুলি কিন্তু ম্যাটার করে না এখানে ম্যাটার করতেছে গ্রেটার দ্যান 0 মানে পজিটিভ না নেগেটিভ সো x ডিভাইডেড বাই y কে যদি পজিটিভ হইতে হয় তাহলে অফ কোর্স x এবং y কে সেম সাইন বিশিষ্ট হইতে হবে ঠিক আছে হয় দুইটাই নেগেটিভ হবে আর নালে দুইটাই পজিটিভ হবে হ্যাঁ একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ এরকম হইতে পারবে না এরকম হইলে x ডিভাইডেড বাই y তখন স্মলার দ্যান 0 হয়ে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি জাস্ট চিন্তা করে দেখেন যে একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ করে আপনি কোনো ভাবে পুরো জিনিসটাকে গ্রেটার দ্যান 0 দেখাইতে পারবেন কিনা কখনোই পারবেন না ঠিক আছে তো দেখেন দুইটা যদি একই সাইন হয় তার মানে হয় দুইটাই পজিটিভ হবে বা দুইটাই নেগেটিভ হবে তাহলে কি আমরা a এবং b বলতে পারতেছি মাস্ট বি ট্রু কি x is greater than 0 y is greater than 0 হইতে পারে বাট মাস্ট তো না x is smaller than 0 হইতে পারে y is smaller than 0 হইতে পারে ঠিক আছে d নাম্বার অপশন কি d নাম্বার অপশন বলছে x y is greater than 0 সো y কে যদি ওই পাশে নিয়ে যান তার মানে x is greater than y x is greater than y কি মাস্ট বি ট্রু মাস্ট বি ট্রু কিন্তু না x ডিভাইডেড বাই y যদি গ্রেটার দ্যান 0 হয় x ছোট হইতে পারে বড় হইতে পারে লাইক 2 by 3 3 by 2 দুইটাই তো পজিটিভ একটা এক এর চেয়ে বড় একটা এক এর চেয়ে ছোট ঠিক আছে বাট দ্যাটস নট দ্য কনসার্ন হিয়ার দুইটাই পজিটিভ দ্যাটস দ্য কনসার্ন হিয়ার ঠিক আছে সো x ও বড় হইতে পারে y ও বড় হইতে পারে এই জন্য হচ্ছে d নাম্বার অপশন আমরা দাগাইতে পারবো না যে x y is greater than 0 which translates to x is greater than y so we are only left with option c so x এবং y দুইটা যদি একই সাইন হয় দুইটাই যদি পজিটিভ বা দুইটাই যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এদের মাল্টিপ্লিকেশন অলওয়েজ উইল বি গ্রেটার দ্যান 0 ঠিক আছে দুইটাই নেগেটিভ হলে নেগেটিভ হলে নেগেটিভ হলে প্লাস আর পজিটিভ হলে তো পজিটিভই সো আর आंसर ইজ c 18 এর आंसर হবে এই জন্য c আচ্ছা সাত নয় তারপরে হচ্ছে আমরা চোদ্দ সতেরো আঠারো করছি 
নিচে তো একই জিনিস সবগুলি অ্যাড করলে হয় ফিফটিন বাই এক্স সো ফিফটিন বাই এক্স হচ্ছে একটা ইন্টিজার ঠিক আছে আচ্ছা সো ফিফটিন বাই এক্স হচ্ছে একটা ইন্টিজার এটা হচ্ছে আমরা বের করছি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এখন বলেন ফিফটিন বাই এক্স যদি ইন্টিজার হয় এক্স এর ভ্যালু কিরকম হইতে পারে বলেন তো এনিবডি এক্স এর ভ্যালু হইতে পারে তিন হইতে পারে পনেরো হইতে পারে এই চারটা হওয়া পসিবল আছে রাইট হ্যাঁ ইট ক্যান থিং আর কি আচ্ছা দেখেন সো ফিফটিন ডিভাইডেড বাই এক্স যদি একটা ইন্টিজার হয় এক্স ডিভাইডেড বাই ফিফটিন ও কি ইন্টিজার হবে বলেন তো কারণ দেখেন আমাদের অপশনে দেখেন কি আছে এক্স বাই থার্টি আছে এটা কখনোই ইন্টিজার হবে না হ্যাঁ তারপরে কি আছে এক্স বাই ফাইভ আছে ঠিক আছে এক্স বাই ফাইভ আছে এখন দেখেন এক্স এর ভ্যালু কি তিন এক হইতে পারে না দেখেন এক্স এর ভ্যালু যদি এক তিন এসব হয় তাহলে এক্স বাই ফাইভ কি ইন্টিজার হচ্ছে না ভাইয়া ডেসিমাল চলে আসবে ডেসিমাল চলে আসে সিমিলার রিজন এ ফাইভ বাই এক্স তো ইন্টিজার হইতে পারবে না কারণ তখন ও ডেসিমাল চলে আসবে লেটস সে হ্যাঁ ফাইভ বাই থ্রি হইতে পারে ঠিক আছে সো দেখেন ওইটাই হচ্ছে ইন্টিজার হবে এরকম আমরা মানে হবেই এরকম পাচ্ছি না এক্সেপ্ট অনলি ওয়ান হুইচ ইজ ফিফটিন বাই এক্স যদি আমার ইন্টিজার হয় তাহলে বলেন ফিফটিন বাই এক্স ইন্টু টু ও তো ইন্টিজারই হবে রাইট ইন্টিজার কে ইন্টিজার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তো ইন্টিজারই হয় আর ফিফটিন বাই এক্স ইন্টু টু মানে আসলে কি থার্টি ডিভাইডেড বাই এক্স ঠিক আছে সো থার্টি ডিভাইডেড বাই এক্স উইল অফকোর্স বি অ্যান ইন্টিজার ঠিক আছে ফিফটিন বাই এক্স যদি ইন্টিজার হয় তাহলে এটাকে আপনি কোন অন্য কোনো ইন্টিজার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সেটাও ইন্টিজার হবে এই জন্য ফিফটিন বাই এক্স ইন্টু টু উইচ ইস থার্টি বাই এক্স অ্যান ইন্টিজার ফিফটিন বাই এক্স ইন্টু সেভেন যদি করি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক্স উইল অলসো বি অ্যান ইন্টিজার ঠিক আছে ফিফটিন বাই এক্স ইন্টু মাইনাস থ্রি উইচ ইজ মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক্স ইট উইল অলসো বি অ্যান ইন্টিজার নেগেটিভ বাট ইন্টিজার ঠিক আছে সো এই জন্য আমাদের এখানে অনলি ভায়াবল অপশন হচ্ছে থার্টি ডিভাইডেড বাই এক্স এই জন্য হচ্ছে এটা অ্যান্সার ঠিক আছে টোয়েন্টি থ্রি ওকে টোয়েন্টি থ্রি এর পরে প্রবলেম ছিল হচ্ছে কার টোয়েন্টি এইট একজন বলছে টোয়েন্টি এইট আর কিছু বলে দেয় নাই আর কি আমরা ইকুয়েশনটা লিখি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু এম প্লাস টু মাইনাস এম মাইনাস ওয়ান ইন্টু এম মাইনাস টু ঠিক আছে আচ্ছা অপশন টপশন পরে দেখবো আগে আসেন ইকুয়েশনটা লিখি এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন বলুন তো এই ইকুয়েশনে একটা কমন জিনিস আছে না সেটা কি এম মাইনাস ওয়ান সো আমরা জিনিসটাকে আসেন সিম্প্লিফাই করি আমরা তো এম মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারি রাইট কমন নিলে আমাদের কি থাকবে দেখেন কমন নিলে থাকবে এম প্লাস টু এম প্লাস টু এটা প্লাস টু হয়ে যাবে মাইনাসে মাইনাসে ঠিক আছে 
So ultimately, the next thing is four into m minus one. Four into m minus one. This is the next thing. Y is equal to four into m minus one. I can tell you. Y is equal to जो दे four into m minus one होए इटा की odd होए ना की even होए even इटा सारा जीवन even होए क्या नो even इटा सारा जीवन even ही होए कारण four आस four दे आपने किचु एक टके multiply करते सुन तो किचु ऐसा doesn't matter sorry hello क्या किचु बोलते सुलान sorry अच्छा okay कारो किचु बोलते हुए लाभ शुरू बोल बन नॉइस शुरू so the can 4 into m minus 1 as so am ekhane ki hoy does not matter karon apni 4 diye jinish ta ke multiply korchen and 4 is even and we know even into anything is equal to even thik ache so the can y will always be even number thik ache m jai hok does not matter am odd hok does not matter m even hok does not matter y will always be even karon y is equal to 4 into m minus 1 so amra jodi eta ber kore fele ekhon dekhen amader uttor ekhon kon ta hoyte pare uttor kon ta hobe bolun Y is odd only when m is odd. इरोकोम किन्तु ना है. है Y is odd तो हवे ही ना भाई. Y तो even. ठीक है सर. So a number एवं b number option किन्तु हम तो दागे इतने पार होना. ठीक है सर. A number एवं b number option हम उधर हवे ही ना रखी. है. कौन Y तो odd ना आशुले. Y होती है even. Y अर odd हो और कौनो chance ही आशुले नहीं. ठीक है सर. Y can never be odd रखी. ठीक है सर. So a एवं b को कौनो उत्तर होते पार बना. How about c? Y is even only when m is even. बोलूँ तो. Only when तो ना. रिगार्डलेस তখন হচ্ছে দ্যাট শুড বি आवर পারফেক্ট অ্যানসার which is not in the options so আমাদের অপশন অ্যানসার হবে ই না অফ দিস ঠিক আছে আই গেস এটা সবাই বুঝতে পারছেন 28 তারপর আসেন আমরা করে 29 এর পরেই একটা ম্যাথ আছে এ বি সি আর অড ইন্টিজারস which of the following expressions must be an even integer আচ্ছা এ বি সি তিনটাই অড ওকে আমাদের ম্যাথ এটা কিন্তু খুব সহজ ঠিক আছে এ বি সি আমাকে বলে দিয়েছে তিনটাই হচ্ছে অড ইন্টিজার তাইলে কোনটা হবে ইভেন হবে আর কি হ্যাঁ এটা মোটামুটি সহজ ম্যাথ আসলে আমরা দেখি আমাদের উত্তর আসলে এটা ডি হবে আমি দেখেই বুঝতে পারতেছি ঠিক আছে হ্যাঁ এই জিনিসটা হচ্ছে এই যে অঙ্ক দেখেই বুঝতে পারা যে উত্তর কি হবে এটা হচ্ছে আপনাদের আস্তে আস্তে ডেভেলপ করবে আর কি অনেকের হয়তো অলরেডি ডেভেলপ করে ফেলছে which is very good ঠিক আছে বাট বাকি সবার জন্য হচ্ছে আমি জিনিসটা স্লোলি ডিসাইফার করার চেষ্টা করি আপনাদের কাছে দেখেন মেথড অফ এলিমিনেশন ধরেই আগেই এ নাম্বার অপশন কি বলছে এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ अच्छा बोलूँ तो A B C तीन टाइप जो दे odd होए A B की A B होता है odd into odd माने होता है odd B C O होता है odd into odd माने होता है odd C O होता है odd into odd माने होता है odd तो हमने A B plus B C plus C A basically means odd plus odd plus odd which is another odd number ठीक है सम अच्छा B number option बोलते हैं A into B plus C minus one तो बोलूँ A into B plus C minus one आशुले की B plus C माने C माने होता है की b plus c minus 1 আছে তার মানে odd 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 minus আছে দেখে does not matter ঠিক আছে minus আসলে প্লাস ই আর কি হ্যাঁ আমরা জানি যে সাবট্রাকশন ইজ আ ফর্ম অফ মানে নেগেটিভ এডিশন সো বেসিক্যালি b plus c minus 1 আসলে হচ্ছে odd plus odd plus odd ঠিক আছে সো তিনটা odd যদি আমরা করি তার মানে কি odd ই তো হয় রাইট ইনটু a which is another odd সো odd ইনটু odd b নাম্বার হচ্ছে আমার odd হতে সি ইভেন হওয়ার কোনো চান্স নেই c নাম্বার অপশন কি a square minus b square plus c square আমরা জানি যে অড নাম্বার কে যদি আমরা যত পাওয়ারই দেই না কেন সেটা স্কয়ার হোক বা 2 দি পাওয়ার 283 হোক বা 2 কোটি 83 হোক এটা অলওয়েজ অড হবে সিমিলারলি ইভেন নাম্বার কে আপনি যেই পাওয়ারই দেন না কেন সেটা ইভেন হবে সো এ স্কয়ার বি স্কয়ার সি স্কয়ার তিনটা অড নাম্বার কে আপনি যদি স্কয়ার করেন এবং যোগ করে দেন তার মানে অড প্লাস অড প্লাস অড মিলে রেজাল্ট আমার আলটিমেটলি অড ই আসবে ঠিক আছে সি নাম্বার হচ্ছে আমাদের অড আছে হাউ এবাউট ডি ডি নাম্বার মানে হচ্ছে 3 ইনটু এ সি মাইনাস বি সি সো দেখেন ac minus bc 3 হচ্ছে একটা odd number odd into ac minus bc এখন দেখি ac minus bc কি আসে a into c মানে হচ্ছে কি odd না odd into odd আর bc মানে কি bc মানে হচ্ছে odd into odd সো দেখেন odd minus odd odd plus odd রেজাল্ট কি আসে ইভেন না odd minus odd বা odd plus odd রেজাল্ট হয় ইভেন ঠিক আছে 
So AC minus BC is actually even. Even into three, mana hotsi even. We know the even into anything is equal to even. So D number, dekhen D number, mana the result even number as well. Okay, so so that's why our answer is D. Mr. Watson, this one hotsi one three answer D. Shall I clear it? Are there any confusion? Yeah, it too confusion as well. Balloon by pun jagat hai. Hey, apna ami jo kun ami to bhai odd ke odd diye multiply multiply korte si. चिंता कर Two as to say, how two by minus two as well, right? Yes. Minus three could be done, but three minus one could be done. In both cases, result can be even as to say. Okay, sir. At the third level, an odd plus odd just the current result can be even, or no? Yes. So odd plus odd just the result even, or the odd minus odd, theoretically result even. Okay, sir. Because negative is just additionary acta proper behavior. Okay, sir. Yes. I am just saying that seven minus eight. तार मने seven minus eight के अमरा basically बोलते परी seven plus bracket में minus eight, ठीक है सर? So subtraction is की negative addition आ रखी है, so odd plus odd even ये तो जो दे आपने बुझते परन, तो of course आपने ये तो वो मानते हो बजे odd minus odd even ही होगा, under all circumstances सर की, अब जो दे conceptually बुझते समस्या है, तो लोग तो जेको नाम बात धोरे कर बन, ठीक है सर? हम्म, but from the first try होगा conceptually पारा आ रखी, ठीक है सर? कारण ये तो होता है सबसे फास्टर हम लोग मैथ करते हैं वो प्लस हमारे मैथ है बेसिक और सबसे भालू है वो ये ठीक है सर ओके सो एसी माइनस बीसी होता है ऑट माइनस ऑट व्हिच कम्स टू ऑट प्लस ऑट व्हिच इज इवन ठीक है सर तो ये जो नो होता है इवन इनटू ऑट व्हिच इज इवन हमारे आंसर होता है डी आई गेस आ Two P Q five is a four-digit number divisible by twenty-five. If the number formed from the two digits P Q is multiple of thirteen, then P Q is equal to what? अच्छा, ये मैथ्स का कुबेर एक टा टफ ना देखन. P Q होते हैं multiple of thirteen, then P Q is equal to what? एक ओन ऑप्शन जो आपने के दिस है, ऑप्शन के मध्य thirteen और multiple कोई टा है, बोलूँ तो? तेरह से भैया. तो दूसरे ऐसे जस, बारह नौ सर पौष्टिक ऐसे. ठीक है सर, तो आंसर होइले C एवं D हो गया कि, हाँ, C एवं D जो दिन ना होए तो ले आंसर नानुक दिस दित हो गया, A एवं B आंसर हो अपनो चांस नहीं, ठीक है सर, तो C एवं D जो दिया हमारे आंसर होए, तेलो देखें, अपने की की बोल सर, अपने के बोल सर नंबर टो होच्छ two P Q five जेटा होच्छ divisible by twenty five, ठीक है सर, और P Q होइ तो प जेटा एक बार हम लोग देख लें जब पी क्यू बार नो है तो पर वह पॉसिबल टी है तो पर सो वी हैव टू ऑप्शंस ठीक है सर दिस एंड दिस सो बोलें इर मुद्दे कौन टा ट्वेंटी फाइव दे डिविजिबल शेटा होता है हमारे बेर कुत्ता हो गया इतने तो ना कि टू फाइव टू पी क्यू फाइव ठीक है सर कौन टा बार नो दे पोचिस दे डिविजिबल � of course, it's a 25 day divisible. Take us on. Yeah. Current 25, 100 plus 25. It's a result of basically the extra acre. Take us on. Are they can chop this up on channel? It's a 25 day divisible. 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 It's a 25 है कुर्ते को एक सेकंड लग गए अपनों चाहिए डिवाइड करो देखें सो देखें 25 दे डिविजिबल इटा केवल मात्रो ये जो 25 25 ही होते पड़े सो पी क्यू इज़ बेसिकली 52 आर की ठीक सो सो दैट्स वाइ आवर आंसर विल बी पी क्यू इज़ इक्वल टू 52 जो दे देखा जाए तो जो ये दो इटा 52 तो होता ना तो अपन हम लोग Sure. हाँ मेरे को क्वेश्चन है इफ डी नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम टू जी टू टू डिजिट पीक्यू इज़ अ 
multiple of 13 এই মাল্টিপল অফ 13 এর এই জায়গাটা একটু আচ্ছা মাল্টিপল অফ 13 মানে হচ্ছে আমরা তো মাল্টিপল জানি মাল্টিপল মানে কি মাল্টিপল জি জি ভাই নাম তো কোন কর ঠিক আছে হ্যাঁ উনি তো করে নাম তো তার মানে 13 26 তারপরে কি 39 52 65 জি জি ভাই ডট এখন বুঝতে পারছি এখন বুঝতে পারছি এটাই আর বুঝতে পারছি ভাই ওকে 36 এর পর হচ্ছে আমাদের 36 একটা ম্যাথ আছে তারপর আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাব 36, 2x 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 2y is equal to a even so they can second yeah. is equal to even i can tell you 2x square key and the 2x square key always even have no even over 2x square to always even because we do multiply for us take us so x key high i'm not going to matter like an x j hope not going on hey 2x square to even you have to take us on so they can even even apni eta ke keta jete paren thik ache basically 3x plus y is equal to even hobe ha 2x square to even ache thik ache oita ke oi pashe niya jan even minus even mane even thik ache so basically 3x plus y is equal to hocche even acha ekhon bolen 3x plus y is equal to even eta kokhon hoyte pare jokhon hocche hoy dui ta ba dui ta even hobe thik ache ekta odd ekta even erokom hoyle kintu hobe na ha बोलते কারণ x অড হতে পারে ইভেন হতে পারে y অড হতে পারে ইভেন হতে পারে মেইন জিনিস হচ্ছে দুইটা একই হবে আর কি হয় দুইটাই অড হবে বা দুইটাই ইভেন হবে এইজন্য a b ফর শিওর বলা যাচ্ছে না বাট হাউ अबाउट c x এবং y দুইটাই যেহেতু হয় অড হবে বা হয় ইভেন হবে সো x y অলওয়েজ আপনার ইভেনই হবে কারণ অড প্লাস অড দুইটাই যদি অড হয় ইজ ইভেন ইভেন প্লাস ইভেন দুইটাই যদি ইভেন হয় ইজ इक्वल टू ইভেন সো x y ইজ ইভেন দিস ইজ দা মাস্ট বি ট্রু জিনিস আর কি ঠিক আছে সো আমাদের 36 এর आंसर হবে c সিমিলার রিজনে x y ইজ অড হবে না আর কি ঠিক আছে এটা হবে না x y কখনো অড হয় না ইভেনই হবে অলওয়েজ সো 36 আমাদের आंसर হচ্ছে c আচ্ছা আই গেস এই চ্যাপ্টার মোটামুটি আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক আছে কারো ইন জেনারেল কোনো क्वेश्चन থাকলে বলতে পারেন অড ইভেন এর প্রপার্টিজ বা এনিথিং নিয়ে হ্যাঁ अदरवाइज হচ্ছে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাব হ্যাঁ আমার একটা क्वेश्चन ছিল অবশ্যই ভাই বলুন তবে সরি ইভেন নাম্বার যদি সরি অড নাম্বার যদি আমরা দুইটা যোগ করি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ইভেন আসছে আর অন্য মধ্যে তিনটা যোগ করে সেই ক্ষেত্রে অড আসে তাহলে আমরা বিষয়টা এইভাবে মনে রাখব মনে করতে পারেন মানে জিনিসটা এরকম দেখেন যে অড নাম্বার তিনটা যদি যোগ করি তার মানে কি যে দুইটা প্লাস আরেকটা অড রাইট আপনি জিনিসটাকে এইভাবে দেখেন বুঝছেন আচ্ছা এটা বলেন আমি যদি 172টা অড নাম্বার অ্যাড করি তাহলে রেজাল্ট কি হবে বলুন ভাই ইভেন ভেরি গুড কারণ কি আপনি হচ্ছে দুই দিয়ে ডিভাইড করতে পারতেছেন রাইট 172 টা মানে কি আপনি জোড়া 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 করতে পারবেন সো প্রতি জোড়া অড নাম্বার অ্যাড করলে ওগুলি ইভেন হয়ে যায় রাইট প্রতি জোড়া জোড়া করলে ইভেন হয়ে যায় মানে 172 ইজ ইভেন নাম্বার 172 কে কি আপনি হচ্ছে জোড়া জোড়া করে ফেলতে পারবেন তো সবগুলি জোড়া হচ্ছে অড 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 হয়ে সবাই ইভেন হয়ে যাবে আমি যদি বলি যে 272503 টা অড নাম্বার অ্যাড করলে কি হবে অড নাম্বার অড হবে ঠিক আছে কারণ এখানে 2 লাখ 72 হাজার ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 500 না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 3 ঠিক আছে কারণ এই সংখ্যাটা হচ্ছে আপনি জোড়া করে করে তারপর আপনার একটা বাকি থেকে যাবে আর কি সো এই একটাই হচ্ছে পুরো জিনিসটার অড বানায় দিবে ঠিক আছে সো রেজাল্ট হচ্ছে অড আর ঠিক আছে এইভাবে চিন্তা করতে হবে না ওকে আসুন আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারটায় যাই আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টার যেটা সেটা হচ্ছে মোরালেস আমরা এটার কনসেপ্ট সব করে ফেলছি এই যে দেখেন বেসিক অপারেশনস ফ্যাক্টরস এন্ড মাল্টিপলস অলরেডি আমরা করে ফেলছি এক্সসেপ্ট আ ফিউ কনসেপ্টস আমাদের বাদ আছে ওটা করে হচ্ছে আমরা डायरेक्टली ম্যাথে ঢুকে যাব আর কি ঠিক আছে আসলে আমরা একটা কনসেপ্ট একটু চিন্তা করি 
আমরা হচ্ছে ভাগ অঙ্ক করার চেষ্টা করবো আর কি ঠিক আছে ছোটবেলায় যে আমরা ভাগ করতাম সেই কাজটা আসলে আমরা একটু করি আমরা হচ্ছে দেখেন এরকম লিখতাম যে ফোর ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ওয়ান কত বলতাম বলেন চার পাঁচে বিশ হাতে এক থাকতেছে এই জিনিসটাকে আমরা রেজাল্টে কিভাবে লিখতাম বলেন তো রেজাল্টে লিখতাম যে লাইক দিস রাইট রেজাল্টে আমরা জিনিসটাকে বলতাম এভাবে পাঁচ সমস্ত এক ভাগের চার সামথিং লাইক দ্যাট এভাবে বলতাম এখন এটার মধ্যে কোনটা কি আর কি টোয়েন্টি ওয়ান হচ্ছে একে আপনি ভাগ করতেছেন ফোর হচ্ছে কি ফোর হচ্ছে ডিভিজর যাকে দিয়ে আপনি ভাগ করতেছেন ফাইভ হচ্ছে রেজাল্ট যেটা আসতেছে যেটাকে আমরা বলি আর কি বানান ভুল হইতে পারে ডাজনট ম্যাটার ঠিক আছে আর এই যে ওয়ান থাকতেছে এটা কি বলেন রিমাইন্ডার এটা হচ্ছে কি রিমাইন্ডার ঠিক আছে ভাগ শেষ যাকে বলো ডিভিজর যাকে দিয়ে ভাগ করতেছি কোশন্ট মানে হচ্ছে রেজাল্ট পূর্ণ সংখ্যায় যে রেজাল্টটা আসছে সেটা হচ্ছে কোশন্ট ঠিক আছে হ্যাঁ এটাকে যদি আমরা বলি ডিভিজরকে যদি ডি বলি রিমাইন্ডারকে যদি আর বলি কোশন্টকে যদি কিউ বলি আর এই যে টোয়েন্টি ওয়ান যাকে ডিভাইড করতেছি সেটা যদি আমার নাম্বারটা হয় তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট বলেন তো এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়াট এন ইজ হচ্ছে এই যে দেখেন চার পাঁচে বিশ প্লাস এক একুশ রাইট সো ডিভিজর ইন টু কোয়েশন্ট ডি কিউ প্লাস হচ্ছে রিমাইন্ডার বলা যায় কোন একটা নাম্বার এন ইজ ইকুয়াল টু ডিভিজর ইন্টু কোয়েশন প্লাস রিমাইন্ডার দেখেন চার ইন্টু পাঁচ চার পাঁচে বিশ প্লাস রিমাইন্ডার ওয়ান ইজ একুশ এই ফর্মুলা নিয়ে সবাই ক্লিয়ার কারো কোনো কনফিউশন হোপফুললি নাই ঠিক আছে কারণ এটা হচ্ছে খুব বাংলা ফর্মুলা আর কি এই ফর্মুলা আমরা যে খুব ইউজ করবো তা না আপনাদের জাস্ট কনসেপ্ট বোঝানোর জন্য বললাম যে দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট আর কি আচ্ছা এখন আসেন আমরা আরো একটু কনসেপ্ট দেখি ইংলিশ হচ্ছে নাম্বার जा রেজাল্ট হচ্ছে কোয়েশন আর রিমাইন্ডার হচ্ছে আর ওয়ান এখানে আসছে আচ্ছা এখন দেখেন আমরা আরেকটা কনসেপ্ট একটু চিন্তা করি সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন ফোর ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ওয়ান এটাই দেখেন আমাদের রেজাল্ট আসতেছে কত আসতেছে ওয়ান আসতেছে রাইট রিমাইন্ডার ওয়ান আসতেছে আচ্ছা এখন দেখেন টোয়েন্টি ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করলে হ্যাঁ টোয়েন্টি ওয়ান যদি নাম্বারটা হয় তাহলে ফোর দিয়ে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার ওয়ান আসতেছে আচ্ছা যদি টোয়েন্টি টু দিয়ে ডিভাইড করি তখন কি হবে বলেন তো টোয়েন্টি টু দিয়ে ডিভাইড করলে এখানে সেই ফাইভই থাকবে হ্যাঁ এখানেও টোয়েন্টি থাকবে এখানে তখন রিমাইন্ডার টু আসবে ঠিক আছে পরের কেসটা দেখেন ফোর ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি থ্রি করেন সেই টোয়েন্টি রিমাইন্ডার আসতেছে থ্রি ঠিক আছে তো দেখেন রিমাইন্ডার ওয়ান টু থ্রি হয়েছে আপনি নাম্বার একটা 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 করে বাড়াইতেছেন টোয়েন্টি ওয়ান থেকে টোয়েন্টি টু করছেন টোয়েন্টি থ্রি করছেন রিমাইন্ডারও বাড়তেছে বাট নেক্সটটা কি হবে নেক্সটটা যখন আপনি টোয়েন্টি থ্রি এর পরে ফোর ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর করবেন তখন দেখেন কোনো রিমাইন্ডার থাকবে না রাইট আচ্ছা তারপরে দেখেন আবার টোয়েন্টি ফোর এর পরে আবার করেন তখন কি হবে তখন হচ্ছে আবার দেখেন টোয়েন্টি ফোর সিক্স রিমাইন্ডার আবার ওয়ান চলে আসতেছে হ্যাঁ সেম সাইকেল রিপিট হবে তাহলে এখান থেকে কি আমরা সামারি করে বলতে পারি যে কোন একটা ভাগের ক্ষেত্রে রিমাইন্ডার কখনো ডিভিজেবল ডিভিজেবল ডিভিজর হচ্ছে বড় হইতে পারবে না আর ইজ অলওয়েজ স্মলার দেন ডি এটা কি আমরা বলতে পারি কারণ দেখেন আমরা ভাগ করতেছি হচ্ছে চার দিয়ে রাইট আমরা হচ্ছে চার দিয়ে ভাগ করতেছি ভাগ করে দেখেন আমার রিমাইন্ডার আসছে কি ওয়ান আসছে টু আসছে থ্রি আসছে তারপরে জিরো চলে আসছে ভাগ হয়ে যেতেছে তারপরে আবার ওয়ান আসছে এরপরে আবার টু থ্রি আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ রিমাইন্ডার কিন্তু কখনো চার হবে না কেন হবে না কারণ রিমাইন্ডার চার হইলে তো আমি তো ভাগই করে ফেলতে পারতাম রাইট তখন তো আর আমার কোনো রিমাইন্ডার থাকে না আর কি ঠিক আছে সো রিমাইন্ডার উইল অলওয়েজ বি স্মলার দেন দ্য ডিভিজন ঠিক আছে 
Re remainder will always be smaller than the divisor. A remainder or maximum value koto. Remainder or maximum value hotse. Ki hobe bolonto dekhi anybody? A divisor minus one. Very yeah, divisible minus one. Very good. D minus one. ठीक है सर। कारण एक है ना देखें चार, चार दिए भाग कुछ तो सी मैक्सिमम रिमाइंडर आस्ते तीन पूर्ण जन्तु। तार पर अब डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है सर। सो रिमाइंडर का मैक्सिमम वैल्यू है तो पर D minus one। ठीक है सर। D minus one पूर्ण जन्तु आज भी है। माने D अच्छे डिविजिबल अच्छे एक, सॉरी डिविजर अच्छे एक कॉम। ठीक है सर मैक्सिमम रिमाइंडर को तो को तो होगा 199 199 वेरी गुड 199 होगा ठीक है सर मैक्सिमम रिमाइंडर हमारे 199 ही होते पड़े ठीक है सर 199 ने बेशी होगा ना आरती 199 ने बेशी होले एक्चुअली 200 है जब 200 होले आसलो कोनो रिमाइंडर होगा ना तो हम भागी चला जब ठीक है सर ओके सो ऐ चलो हम अद आज उनकी दिए फल से गैस जी बे अपना क्या ब्रेक नहीं तो चच्चा ना कौन मैंने बोले मैं कि पौरे के बारे नहीं तो चना आप तो यू गैस एक उन दिले भला है भैया ना वास्ता पूरे में ओके ठीक है सर तालो चाहे कौन फोर ट्वेंटी थ्री हम रहे कौन ब्रेक ऑफ करते सिर्फ वो विल रिज़ोम एट फोर थर्टी फ
হ্যালো শোনা যাচ্ছে জি ভাই জি ভাই শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা জি ভাই দুই একজন মনে হয় এখনো আসে নাই আমরা দুই এক মিনিট একটু ওয়েট করি ঠিক আছে আচ্ছা ইন দা মিন টাইম ভাইয়া আমার একটা क्वेश्चन ছিল একটু আউট অফ দা টপিক অবশ্যই বলো আপনার থেকে ভালো आंसर কেউ দিতে পারবে আচ্ছা ওকে বলুন ভাইয়া আমার বেশ কিছু পরিচিত মানে বড় ভাই আছে फ्रेंड्स আছে मैं मैं <laughs> আমার দাম অলওয়েজ থাকে ঠিক আছে বুঝছেন মানে ইফ ইউ আর কোয়ালিটিফুল দেন ইউ ক্যান অলওয়েজ সাকসেড সো এই টাইপের জিনিসপত্র দিয়ে এখনি আপনার মানে ডিসিশন চিন্তা করার সময় এখনো আসে না ইয়ার ঠিক আছে আচ্ছা মেবি হয়তো আরো 10 বছর পরে আপনি বিজনেসে পড়বেন কিনা বা আপনি ওই সাবজেক্টে পড়বেন কিনা ঠিক আছে ওইটা হয়তো আপনি গেস করতে পারেন না কি বাট নট না পারে হ্যাঁ মানে আমরা ওই অবস্থায় পৌঁছে যাই না ইয়ার না আসলে কি মানে ব্যাপারগুলো অনেকটা মানে ডিমোটিভেটিং যে একটা জিনিসের জন্য অর্ণব সরি আমি আপনাকে ভুলে মিউট করে ফেলছি আরেকজন কি করতে গিয়ে প্লিজ আনমিউট করে নেন কথা বলুন হ্যালো সরি সরি হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে ভাই মানে এটা আসলে অনেক ফ্রাস্ট্রেটিং যে যখন একটা জিনিসের জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছি আর মানে যখন সবাই বলছে যে এই জিনিসটা একটা সময় পর থাকবে না অথবা তখন হতবা একটা সার্টেন টাইম পর যখন সবাই সেটেল ডাউন করে তখন হতবা আমাদের আবার ক্যারিয়ার সুইচ করতে হবে 
বা নতুন নতুন স্কিলস অ্যাকোয়ার করতে হবে সারভাইভ করার জন্য না এখন দেখেন স্কিলস আপনার অ্যাকোয়ার অবশ্যই করতে হবে ঠিক আছে আপনি যদি চিন্তা করেন আমাদের বাপ দাদাদের সময় মানুষজন কি করতে দেখেন ব্যাংকের চাকরি চিন্তা করেন সবাই কি করত খাতা কলমে সব লিখতো ইয়া বড় বড় সব ফাইল থাকতো হ্যাঁ একটা পর্যন্ত হচ্ছে কম্পিউটার আসলে एवरीथिंग অটোমেটেড হয়ে গেল ঠিক আছে তখন কিন্তু একটা স্কিল অ্যাডপশনের ব্যাপার চলে আসছে ঠিক আছে মানুষজন কিন্তু ইনিশিয়ালি রেজিস্ট করছে ঠিক আছে যখন এসব কম্পিউটারাইজড হয়ে যাচ্ছে জিনিসপত্র হ্যাঁ স্পেশালি সরকারি ব্যাংক বা সরকারি অর্গানাইজেশন গুলোতে ঠিক আছে মানুষজন কিন্তু মানে এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করছে কি শিখতে চায় না বাট আলটিমেটলি দেখেন এখন কিন্তু মোটামুটি সব ডিজিটাইজড হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এরকম নিউ টেকনোলজি আসলে সব ইন্ডাস্ট্রিতে এটা এফেক্ট করবে আর কি ঠিক আছে এভরি ইন্ডাস্ট্রি উইল বি এফেক্টেড আমরা এখন ধরেন কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আমরা হচ্ছে মোটামুটি মিড লেভেলে যাচ্ছি আর কি হ্যাঁ একটা সময় পরে আমরা যখন বুড়া হব ঠিক আছে যখন হচ্ছে আমরা হায়ার পজিশনে যাব তখন মানে তখন দেখা যাবে যে নতুন যারা জয়েন করতেছে ওরা আমাদের চেয়ে টেকনোলজিক্যালি অনেক আগে থাকবে ওদের অনেক স্কিল থাকবে যেটা হয়তো আমাদের ছিল না ঠিক আছে ইটস জাস্ট নরমাল থিং আর কি হ্যাঁ দিস ইজ हाउ জেনারেশনস ওয়ার্ক সো এই জন্য এই না যে ধরুন আপনি অবসলিট হয়ে যাবেন ইউ উইল হ্যাভ টু লার্ন एवरीथिंग এভরি নাও এন্ড দেন ঠিক আছে ও সব সময় কিছু না কিছু শেখা লাগে আর কি আপনি ধরুন পাস করছেন হ্যাঁ ব্যাচেলরস পাস করছেন বিবিএ করছেন তারপর ধরুন তো একটা এমবিএ করলেন তারপর চাকরিতে ঢুকলেন ঠিক আছে এই যে আপনি যা করছেন এই এই পড়া দিয়ে আপনি যদি এক্সপেক্ট করে থাকেন যে আপনি সারা জীবন চাকরি করে যাবেন আপনার ক্যারিয়ারে প্রগ্রেস হবে দিস ইজ নো হাউ হাউ কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড ওয়ার্কস আর ঠিক আছে আপনার অলওয়েজ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট লার্নিং এর মধ্যে থাকতে হয় আর কি হ্যাঁ বুঝছেন এখানে আপনার লার্নিং হয় সো আপনার ডিগ্রি অবসলিট হয়ে যাবে ব্যাপারটা এতটাও এক্সট্রিম না আর কি সো ডোন্ট ওয়ারি সো সো আচ্ছা ওকে थैंक यू নো थैंक यू ইট ওয়াজ এ গুড ডিসকাশন सामने <laughs> फिर Are you clear on everything, Sabrin? Yes, I am. Okay, take care. Clear. Okay, okay. 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 মোটামুটি সবাই মনে হয় চলে আসছে আমরা আসলে আবার ম্যাথে ঢুকে যাই আর কি ঠিক আছে চ্যাপ্টার 2 তে আমরা চ্যাপ্টার 2 এর বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেছি আচ্ছা চ্যাপ্টার 2 হচ্ছে চ্যাপ্টার 1 এর একটা এক্সটেনশন সো এইখান থেকে আমরা যে সব অঙ্ক অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে আমরা সেই ম্যাথগুলোতে যাব আর কি ঠিক আছে বাকি হলো আপনারা হোমওয়ার্ক করবেন সো আমরা আসুন কঠিন এবং ম্যাটার করে সেই ম্যাথগুলো করি সবার আগে এরকম একটা ম্যাথ আছে নাম্বার 7 ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস বলি কিছু ম্যাথ আছে যেরকম দেখবেন যে বিবিএ 90 90s এর দিকে আসছে এমবিএ 90s বা আর্লি 2000 এর দিকে আসছে ঠিক আছে ওই টাইপের ম্যাথ গুলো হচ্ছে বেসিক্যালি ওরা হচ্ছে আপনার ক্যালকুলেশন স্কিল যাচাই করার জন্য দিত আর কি হ্যাঁ বুঝছেন এগুলো হচ্ছে খুব ফালতু টাইপের ম্যাথ এই যে এক নাম্বার অঙ্কটা দেখেন দা ডিফারেন্স বিটুইন 209014 এন্ড 93709 ইজ ঠিক আছে আচ্ছা এই টাইপের ম্যাথ আপনি এখন বর্তমান দুনিয়ায় কখনোই এমবিএ বা বিবিএ আইবি এর কোনো অ্যাডমিশনই আপনি এগুলো পাবেন না ঠিক আছে এই টাইপের ম্যাথ এখন আর আসে না আর কি হ্যাঁ কারণ আসে না মানে হচ্ছে তারপরে যে চার নাম্বার অঙ্কটাই দেখো ঠিক আছে ইটস আ ভেরি ইজি মাল্টিপ্লিকেশন ম্যাথ আর কি ঠিক আছে এই টাইপের ম্যাথ এখন আর কখনো আসবে না কারণ এগুলো আগে একটা সময় আসতো 
আপনারা ঠিকমতো ক্যালকুলেট করতে পারেন কিনা সেই স্কিলটা যাচাই করলেই হচ্ছে হয়ে যেত আর কি ফিল্টারিং ওয়াজ দ্যাট ইজি হ্যাঁ আর তখন আইবি এর জন্য অ্যাপ্লিকেন্ট কম থাকতো ঠিক আছে তাহলে তো अप्लाई করতে 200 জন নিবে হচ্ছে 30 জন কে ঠিক আছে সো ওদের কিছু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে দিয়ে দিত এরকম সহজ টাইপের যারা ভালো পারত তাড়াতাড়ি পারত নিয়ে দিত বাট এখন হচ্ছে অনেক ইভলভ করছে আইবি এর एग्जाम সো এই টাইপের ম্যাথ যদি দেখেন যে অনেক বড় ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে কিছু মানে ইটস নট অ্যাকচুয়ালি এ ম্যাথ জাস্ট ক্যালকুলেশন এডিশন সাবট্রাকশন বা মাল্টিপ্লিকেশন ইউ ক্যান স্কিপ দোজ আর কি ঠিক আছে আই এম জাস্ট বলতেছি বিকজ এগুলি এখন আর ম্যাটার করে না মানে অ্যাকচুয়াল ম্যাথ ম্যাটার করে সো সাত নাম্বার অঙ্কটা দেখেন এখান থেকে আমরা আসলে শুরু করব এখন হোয়াট ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ ইন্টিজারস বিটুইন 100 এন্ড 200 দ্যাট আর ডিভিজিবল বাই 3 100 থেকে 200 এর মধ্যে কয়টা নাম্বার আছে যেগুলি 3 দিয়ে ডিভিজিবল এনিবডি কি ভাবে বের করা যেতে পারে আচ্ছা 33 হ্যাঁ 33 ইজ দ্য आंसर এটার একটা সিস্টেম আপনাদের শেখাই দেই ঠিক আছে 100 থেকে 200 এর মধ্যে কয়টা নাম্বার আছে যেগুলি 3 দিয়ে ডিভিজিবল আচ্ছা এখন দেখেন 100 থেকে 200 এর মধ্যে বলতেছে ঠিক আছে ওকে 100 এর ইমিডিয়েট মানে 100 এর পরে কোন নাম্বারটা আছে যেটা 3 দিয়ে ডিভিজিবল এনিবডি 100 তো 3 দিয়ে ডিভিজিবল না ইউ নো রাইট 102 102 হবে ভেরি গুড 99 হচ্ছে 3 দিয়ে ডিভিজিবল 99 এর পরে কি আবার 3 দিয়ে ডিভিজিবল নাম্বার হইতে পারে 102 ঠিক আছে 100 101 এগুলো কিন্তু 3 দিয়ে ডিভিজিবল না আমাদের ডিভিজিবিলিটি রুল আছে কিছু ওটা হচ্ছে আমরা পড়ব অচিরেই ঠিক আছে আজকের ক্লাসে না এটা হচ্ছে এই ক্লাসের পরের ক্লাসে একটা চ্যাপ্টার ইয়েতে গিয়ে মনে হয় 6 7 আটে গিয়ে ঠিক আছে ওখানে হয়তো আমরা পড়ব কিনা পরের চ্যাপ্টারে পড়ব চ্যাপ্টার 3 তে আছে ঠিক আছে আজকে যদি টাইম পাই আজকে আমরা এটা কভার করব আপাতত দেখেন 100 এর পরে ইমিডিয়েট নাম্বার যেটা হচ্ছে আপনার 3 দিয়ে ডিভিজিবল দ্যাট ইজ 102 আচ্ছা এখন বলেন 200 এর কাছা কাছি হ্যাঁ মানে বিগেস্ট নাম্বার কোনটা যেটা 3 দিয়ে ডিভিজিবল মানে 200 তো এক্সিট করতে পারবে না রাইট 200 নিচে হতে হবে সো 298 হ্যাঁ 199 আছে ঠিক আছে 199 3 দিয়ে ডিভিজিবল না ঠিক আছে আচ্ছা অঙ্ক যে পড়াইতেছি আপনাদের সিস্টেম বলে দেই কোন একটা নাম্বার 3 দিয়ে ডিভিজিবল নাকি 3 দিয়ে ডিভিজিবল না সেটা বের করার সিস্টেম আসলে খুব ইজি ঠিক আছে সেটা আমরা বের করে হচ্ছে এই যে দেখেন বিশাল একটা নাম্বার ঠিক আছে হ্যাঁ এই নাম্বারটা 3 দিয়ে ডিভিজিবল নাকি ডিভিজিবল না হ্যাঁ এটা বের করার সিস্টেম খুব সহজ আপনারা যা করবেন এনি নাম্বার নাম্বারগুলি সবগুলি ডিজিট অ্যাড করবেন ঠিক আছে সবগুলি ডিজিট অ্যাড করে যদি দেখেন যে 3 দিয়ে ডিভিজিবল তাহলে এই পুরো নাম্বারটাও 3 দিয়ে ডিভিজিবল হবে ঠিক আছে সো সবগুলি ডিজিট অ্যাড করলে কি হয় 5 7 12 12 আর 3 হচ্ছে 15 15 আর এই 9 হচ্ছে গিয়ে 24 24 আর 3 27 27 আর 9 হচ্ছে 36 36 ইজ ডিভাইডেড বাই 3 36 ক্যান বি ডিভাইডেড বাই 3 সো দ্যাট मींस এই যে বিশাল নাম্বারটা 72 কোটি সামথিং মনে হয় না 7 কোটি সামথিং হোয়াটএভার ইট ইজ এই নাম্বারটা হচ্ছে 3 দিয়ে ডিভিজিবল ঠিক আছে সো আপনি যদি এইভাবেও চিন্তা করতে চান যে আচ্ছা ঠিক আছে 200 এর পরে কি আছে 200 এর চেয়ে ছোট আছে 199 1 10 199 কে 3 দিয়ে ডিভিজিবল অ্যাড করেন 9 plus 9 মানে হচ্ছে 18 18 plus 1 মানে হচ্ছে কি 19 19 কে 3 দিয়ে ডিভিজিবল উত্তর হচ্ছে না তাহলে 199 ও 3 দিয়ে ডিভিজিবল না ঠিক আছে সো 198 198 ইজ 3 দিয়ে ডিভিজিবল ঠিক আছে 198 3 দিয়ে ডিভিজিবল হ্যাঁ 9 plus 8 মানে হচ্ছে 17 17 আর 1 হচ্ছে 18 18 3 দিয়ে ডিভিজিবল তার মানে 198 এ 3 দিয়ে ডিভিজিবল সো দেখেন 100 থেকে 200 এর মধ্যে যদি আমি চিন্তা করি এই রেঞ্জের মধ্যে 3 দিয়ে ডিভিজিবল সবচেয়ে ছোট নাম্বার হচ্ছে 102 আর সবচেয়ে বড় নাম্বার হচ্ছে কি 198 ঠিক আছে এখন আমরা তাহলে বের করব যে 198 102 ডিভাইডেড বাই 3 প্লাস 1 ইজ দা নাম্বার অফ নাম্বারস বিটুইন 100 এন্ড 200 হুইচ আর ডিভিজিবল বাই 3 ঠিক আছে সো দেখেন 198 102 মানে 96 96 ডিভাইডেড বাই 3 প্লাস 1 মানে 32 প্লাস 1 মানে হচ্ছে 33 সো এরকম 33 টা নাম্বার আছে দিস ইজ দা ফর্মুলা এখন এই ফর্মুলা যদি আমরা ইউজ করে আরো বের করার চেষ্টা করি আমি আপনাকে বলি যে 300 থেকে 400 এর মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা 300 থেকে 400 না আরো বাড়াই 300 থেকে 500 এর মধ্যে কয়টা নাম্বার আছে যেগুলি 7 দিয়ে ডিভিজিবল 
তিনশো থেকে পাঁচশো এর মধ্যে কয়টা নাম্বার আছে যেগুলি সেভেন দিয়ে ডিভিজিবল ঠিক আছে আমাদের কি করতে হবে দেখেন আগের সিস্টেমে দেখেন আমরা কি করছিলাম একশো থেকে দুইশোর মধ্যে থ্রি দিয়ে ডিভিজিবল কয়টা নাম্বার সেটা বের করতে বলছে রাইট তো আমরা যেটা করছি যে সবচেয়ে ছোট এই রেঞ্জের মধ্যে থ্রি দিয়ে ডিভিজিবল সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে বড় নাম্বার বের করছি তারপর বড় থেকে ছোট বাদকে বাদ দিয়ে থ্রি দিয়ে ডিভাইড করে দিচ্ছি প্লাস ওয়ান করছি দিস ইজ দ্য মেথড সেম মেথডে যদি আমরা করি বলেন তিনশো থেকে পাঁচশো এর মধ্যে সাত দিয়ে ডিভিজিবল নাম্বার যদি বের করি হ্যাঁ সবচেয়ে ছোট নাম্বার কোনটা যদি একুশ হইতো তাইলে যাইত রাইট তিনশো এক চলি না তিনশো এক হচ্ছে আপনার সাত দিয়ে ডিভিজিবল ঠিক আছে ভেরি গুড যে তিনশো এক বলছে ঠিক আছে সো প্রথম নাম্বারটা হচ্ছে তিনশো এক শেষ নাম্বারটা কত দেখেন এটা বের করা খুবই ইজি দেখেন পাঁচ চারশো সাতানব্বই হবে কিভাবে আপনার পাঁচশো হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন চারশো নব্বই কি সাত দিয়ে ডিভিজিবল না এনিবডি আমরা জানি কি সাত সাথে উনপঞ্চাশ তার মানে ফোর নাইনটি উইল অফকোর্স বি ডিভিজিবল বাই সেভেন ফোর এর সাথে যদি আরো সেভেন অ্যাড করেন ওইটাও ডিভিজিবল বাই সেভেন হবে হুইচ ইজ ফোর নাইনটি সেভেন ফোর নাইনটি সেভেনের পরে তার মানে কি পাঁচশো এর মধ্যে কিন্তু আর কোনো নাম্বার থাকার চান্স নাই যেটা সাত দিয়ে ডিভিজিবল হবে ঠিক আছে তখন হচ্ছে আবার পাঁচশো এক্সিট করে যাবে সো পাঁচশো এর নিচে সাত দিয়ে ডিভিজিবল হাইয়েস্ট নাম্বার হইতে পারে ফোর নাইনটি সেভেন হ্যাঁ ফোর নাইনটি সেভেন ক্যান বি দ্য আনসার সরি ফোর নাইনটি সেভেন ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার হুইচ ইজ ডিভাইডেড বাই সেভেন ঠিক আছে বিটুইন থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড সো দেখেন চারশো সাতানব্বই পাইসেন হাইয়েস্ট রেঞ্জের মধ্যে তিনশো এক পাইসেন লোয়েস্ট মাইনাস করে সাত দিয়ে ভাগ করেন এই ফর্মুলা ইউজ করে আপনারা কি এখন যে কোনো অঙ্ক এই টাইপের করতে পারবেন না আপনারা যদি আমি বলি যে ধরেন এত থেকে এতর মধ্যে এত দিয়ে ডিভিজিবল কয়টা নাম্বার আছে বের করতে পারবেন তো রাইট ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ তো পারা উচিত ঠিক আছে যদি আমি আপনাকে বলি যে বলেন 100 থেকে 200 এর মধ্যে খুব সিম্পল এর মধ্যে গেলাম 100 থেকে 200 এর মধ্যে 5 দিয়ে ডিভিজিবল কয়টা নাম্বার আছে 100 থেকে 200 এর মধ্যে 20টা 20টা আছে ঠিক আছে জি আচ্ছা 5 বাদ দেন আপনি আপনি যদি আরো বলেন যে ধরেন কি বলবো যে পাঁচশো থেকে এক হাজারের মধ্যে তিন দিয়ে ডিভিজিবল কয়টা নাম্বার আছে বের করতে পারবেন না পারবেন তো তিন দিয়ে ডিভিজিবল হ্যাঁ সবচেয়ে লোয়েস্ট নাম্বার হচ্ছে কত পাঁচশো এক আর হাইয়েস্ট নাম্বার নয়শো নিরানব্বই নিরানব্বই মাইনাস পাঁচশো এক ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস ওয়ান ঠিক আছে ওকে আই গেস হচ্ছে আপনাদের এটা পারা উচিত তো আসেন আমরা এরপরে নেক্সট ম্যাথ যাই যেটা মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আট নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে আমরা একটু কনসেপচুয়ালি চিন্তা করি হ্যাঁ কনসেপ্টটা আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার যদিও এটা অনেক পুরনো ম্যাথ তারপরেও দেখেন 3 এন্ড 5 আর ফ্যাক্টরস অফ এফ ভাইয়া ভাই প্লিজ বলুন এই তো যেটা বলছিলেন 100 থেকে 200 এর মধ্যে 5 থেকে ডিভিজিবল এরকম নম্বরের সংখ্যা হচ্ছে 20টা ভাই এটা কি এক আসলে 20টা না আসলে যেটা হবে 21টা হচ্ছে হ্যাঁ 100 থেকে 200 তো 100 থেকে 200 এর মধ্যে আপনি এই রেঞ্জের মধ্যে 100 এবং 200 আপনার বাদ দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তারপরে নাকি
मन की एफ एर फैक्टर तीन एवं पांच जो दिया है तो ले एफ कोतो बोलों एफ कोतो हो बे ने बोले गैस फिफ्टीन हो बे बे वाइ फिफ्टीन मतलब फिफ्टीन ही क्या नो हो बे देखें आपने क्या बोल सके थ्री एंड फाइव आर फैक्टर्स ऑफ एफ आपने क्या किन्तु बोलो ना जो थ्री एंड फाइव आर ओनली फैक्टर्स ऑफ एफ ये रकम कि� माल्टिप्लैर मल्टीप्लाई कर ले नंबर पे जब वही टके बोल मात्रो ठीक है सर माना दुई टा फैक्टर बोल ले मल्टीप्लाई करे नंबर टके पे जब वही टके बोल मात्रो एक टाइप का नंबर के थ्री ट्रू एनीबॉडी एल्स इट की कि बेसिक कॉम्प्लेक्स है जब सर चिंता करो देखना माना दुई टा फैक्टर मल्टीप्लाई कर ले अपनी एक वही न हम प्राइम नंबर के फैक्टर तो था कि दो ही टाइम एक एवं वही नंबर तो नीचे ठीक है सर छोटरो एक टा प्राइम नंबर छोटरो एक फैक्टर की छोटरो एवं एक छोटरो इनटू एक होता है छोटरो ठीक है सर सो दो ही टा फैक्टर मल्टीप्लाई कर ले वही नंबर तो पेज अब वही टा केवल मतलब प्राइम नंबर के त्रिशूटी अच्छा � पौधलिशन फैक्टर होते हैं एक तीन पांच उन्हें रो पौधलिश नीचे तो शॉप के चीजों दी मल्टीप्लाई करना है हैं वन इनटू थ्री इनटू फाइव इनटू फिफ्टीन इनटू फोर्टी फाइव रिजल्ट की फोर्टी फाइव इट्स बेशियाज बना रिजल्ट तो उन्हें बरो है जब पौधलिश इनटू पांच इनटू तीन इनटू पौन HCF एगुली कर रहे हैं कि लॉस आगो कॉस आगो कर रहे हैं बिल्कुल आज ठीक है सर उटा वो हमरा पूर्व आमदन नेक्स्ट चैप्टर में आ सकती सो आप तो तो जनरल रखें जो नंबर एर फैक्टर हैं फॉर इंस्टेंस 15 एर फैक्टर हो चुकी एक तीन पांच पूर्ण रोग किंतु एक तो फैक्टर ठीक है सर अब तीन एवं पांच हो � so, let's see, which option is going to be? Which one is going to be? A, 8 is a factor of F. No, it's going to be. It's going to be, it's going to be. Just 3 and 5 are going to be added to the factor. This is a factor, okay? 8 is going to be a fair factor. We don't know that. We don't know that. We don't know that. Yes. The number of numbers is going to be 120. The number of numbers is going to be 120. Yes, that's going to be a factor. अब नंबर टक इन तो अपना शाइट हो ही तो बोले, ठीक है सर? तो हम किन तो आठ फैक्टर में, इट डिपेंड्स, ठीक है सर? बी नंबर, एफ इज़ अ मल्टीपल ऑफ़ फिफ्टीन, यस, दैट इज़ द आंसर, ठीक है सर? एफ इज़ अ मल्टीपल ऑफ़ फिफ्टीन, तीन एवं पांच जो द फैक्टर हुए थके, हैं? पहले तीन पांच होते उटा होते हैं पूनरो एक टा मल्टीपल। तो फैक्टर जो दे आम के दुई टा बोलो दाय, दुई टा प्राइम फैक्टर बोलो दाय, शेगुले मल्टीप्लाई करे आम्रा बेर पड़त परी जे नंबर टा इटा मल्टीपल हो बे। नंबर टा उटा ही हो बे शेटा बोलतो बर्बर। दैट्स व्हाई सी एफ इस थ्री इनटू फाइव, ठीक है सर इटा ना आर की, हैं तीन पांच � E number three and five are the only factors of f. वो जो जेटा बोल लाम जाम रे assume करे नीता पर बोना 
যে থ্রি এন্ড ফাইভ আর দি অনলি ফ্যাক্টরস অফ এফ আনলেস আদারওয়াইজ ঠিক আছে স্পেসিফাইড আর কি এখানে কিন্তু আপনাকে বলে দেয় নাই কোথাও ঠিক আছে যদি বলে দিত যে থ্রি এন্ড ফাইভ আর দি অনলি ফ্যাক্টরস তখন আমরা ধরতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে থ্রি এন্ড ফাইভ হচ্ছে অনলি ফ্যাক্টর আর কোনো ফ্যাক্টর নাই যেহেতু বলে দেয় নাই এজন্য ইউ অ্যান্সার না আমাদের এখানে অনলি ভায়াবল অ্যান্সার হচ্ছে বি এফ ইজ আ মাল্টিপল অফ ফিফটিন হ্যাঁ এফ ফিফটিন হইতে পারে বা ফিফটিন এর যে কোনো মাল্টিপল হইতে পারে ক্লিয়ার এটা সবাই এনেবডি কোনো কোশ্চেন ওকে আচ্ছা এখন আসেন আমরা আরেকটা মজার ম্যাথ করি এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেশনের ম্যাথ হ্যাঁ আচ্ছা দেখি কে হচ্ছে এটা ফার্স্ট এর সবচেয়ে রেসপন্স করতে পারবে ঠিক আছে পাঁচটা অপশন দিলাম আমি এখন একটা ম্যাথ লিখবো উত্তর হচ্ছে এই পাঁচটার একটা হবে আর কি ঠিক আছে দেখেন অ্যাপ্রক্স ভ্যালু অফ ঠিক আছে অ্যাপ্রক্স ভ্যালু অফ ওয়াট সরি ভুল করছে এটা আচ্ছা বলেন অপশন লাগবে না এমনি বলুন অ্যাপ্রক্স ভ্যালু কত হবে এটার এই যে এখন অপশন দিস বলুন ভাই अराउंड 50 ভেরি গুড উত্তর হইলে কোনটা দাগাবেন এখানে এই যে অপশন 50 টা হয় 50 দাগাবেন ঠিক আছে দেখেন আমাদের দ্য বিউটি অফ অ্যাপ্রক্সিমেশন ইজ 198.03 ইনটু 3.98 ডিভাইডেড বাই 8.03 বের করতে বলছে ঠিক আছে সো এই যে 198.03 আপনি অপশন গুলো তো দেখেন আপনার অপশন কি কি আছে অপশন আছে হচ্ছে দশ পঁচিশ পঞ্চাশ পঁচাত্তর একশো বিশাল বিশাল ডিফারেন্স আছে রাইট বড় বড় ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে অপশন গুলির মধ্যে সো আমাদের এত কষ্ট করে ক্যালকুলেটারের ম্যাথ আসলে করার দরকার নেই আমরা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট কিছু একটা করবো আমরা কি একশো আটানব্বই কে সিম্প্লিফিকেশনের জন্য দুইশো বলতে পারি না থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট কে সিম্প্লিফাই করার জন্য আমরা চার বলতে পারি এইট পয়েন্ট জিরো থ্রি কে সিম্প্লিফাই করে আমরা আট বলতে পারি ঠিক আছে এই যে আমি যে একশো আটানব্বই কে দুইশো ধরছি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট কে চার ধরছি এইট পয়েন্ট জিরো থ্রি কে এইট ধরছি ঠিক আছে হ্যাঁ আমার তো কিছু এরর হবে উত্তরে রাইট উত্তরে কিছু এরর হবে কিন্তু এরর কি এত বড় হবে যে ধরেন পঁচিশ উত্তর ছিল সেটা পঞ্চাশ হয়ে যাবে তো পঞ্চাশ উত্তর ছিল সেটা একশো হয়ে যাবে এরকম কোন এরর কি আমরা করছি এরকম কিন্তু করি নাই ঠিক আছে খুব ছোট ছোট অ্যাপ্রক্সিমেশন করছি আর কি এত বড় এরর হয়ে যাওয়ার মতো কিছু করি নাই তো দেখেন এখন আমরা যদি জিনিসটা অ্যাপ্রক্সিমেট করি তাহলে কি হবে ফোর ডিভাইডেড বাই এইট মানে হচ্ছে কত টু তার মানে একশো ঠিক আছে রাইট উত্তর তার মানে কি একশো এর আশেপাশে কিছু একটা হবে ঠিক আছে আমার উত্তর আসছে একশো আপনারা ক্যালকুলেটারে টেস্ট করে দেখেন উত্তর কত হবে বলুন হয়তো নাইনটি নাইন পয়েন্ট সামথিং নাইনটি এইট পয়েন্ট সামথিং বা হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট সামথিং এরকম কিছু একটা হবে ঠিক আছে বাট দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা ম্যাটার করে না কারণ হচ্ছে আমাকে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু বের করতে বলছে এবং একশো ইজ প্রেটি মাস দি অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু অফ দিস ঠিক আছে সো আমরা হচ্ছে মাঝে মাঝে এরকম আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু বের করে নেব আর কি ঠিক আছে আমাকে যখন কোশ্চেনে বলে দেবে হ্যাঁ বা আমার যখন এরকম লিবার্টি থাকবে যখন আমরা দেখবো যে অপশন গুলি অনেক দূরে দূরে আছে ঠিক আছে তখন হচ্ছে আমরা এরকম অ্যাপ্রক্সিমেশনের আশ্রয় নিতে পারি তখন আমাদের ম্যাথ করা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এই যে কাজটা করলাম এটা কি সবাই ক্লিয়ার হয়েছে মোটামুটি প্র্যাকটিক্যাল ম্যাথ দেখি আর কি ঠিক আছে এরকম একটা প্র্যাকটিক্যাল ম্যাথ হচ্ছে ষোলো নম্বর ম্যাথটা দেখেন ঠিক আছে খুব মজার একটা ম্যাথ ষোলো নম্বর ম্যাথ দেখার আগে ষোলো নম্বর ম্যাথের অপশন গুলি দেখেন অপশন গুলি কি দশ ঘন্টা দশ দিন দশ সপ্তাহ দশ মাস দশ বছর অপশন গুলি কি বলেন তো অনেক দূরে দূরে না রাইট অপশন গুলি কিন্তু বিশাল দূরে কই দশ ঘন্টা কই দশ দিন কই দশ সপ্তাহ ঠিক আছে বিশাল দূরে দূরে তো বলেন আপনি ধরেন অ্যাপ্রক্সিমেট করছেন আপনার হিসাবের সুবিধার জন্য ধরে ধরে করছেন আর কি ঠিক আছে তো ধরেন আপনার উত্তর আসছে পাঁচ দিন আপনি দাগাবেন কত বলেন তো অপশনে আপনার উত্তর যদি পাঁচ দিন আসে পাঁচ দিনের নিয়ারেস্ট উত্তর কি আছে এখানে 
দশ দিন আছে দশ দিন দেখাবেন ঠিক আছে ধরেন আপনার উত্তর আসলো বা কি বলবো যে ছয় বছর আপনি কি দেখাবেন উত্তর দেখাবেন হচ্ছে দশ বছর রাইট সবচেয়ে কাছাকাছি যেটা আছে আপনি সেটা দেখাবেন ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশনের বিউটি যে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট ধরে নিতে পারি যখন হচ্ছে আমাদের অপশন গুলো অনেক ডিফার ডিফারেন্ট হয় আর কি ঠিক আছে অনেক দূরে দূরে হয় তো দেখেন এই ম্যাথটা কি ইফ অ্যান ইলেকট্রিক টাইপ রাইটার প্রিন্টস ওয়ান ওয়ার্ড পার সেকেন্ড মানে প্রতি সেকেন্ডে হচ্ছে একটা করে ওয়ার্ড টাইপ করে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম রিকোয়ার্ড ফর দিস টাইপ রাইটার টু প্রিন্ট এ মিলিয়ন ওয়ার্ডস ওয়ান মিলিয়ন মানে কত বলেন ওয়ান মিলিয়ন মানে হচ্ছে দশ লাখ দশ লাখ ভেরি গুড তো দেখেন প্রতি সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড টাইপ করে তাহলে এক মিলিয়ন বা দশ লাখ ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে কত সেকেন্ড লাগবে দশ লাখ সেকেন্ড লাগবে উত্তর হচ্ছে দশ লাখ সেকেন্ড কিন্তু সেকেন্ডে সেকেন্ডের ইউনিটে আমাদের কোনো অপশন নেই মিনিমাম হচ্ছে আওয়ারে আছে রাইট তো আসেন আমরা হচ্ছে এই যে দশ লাখ সেকেন্ড এটাকে হচ্ছে আমরা আওয়ারে নিয়ে আসবো ঠিক আছে দশ লাখ মানে কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঠিক আছে এক দুই তিন হ্যাঁ এটাই তো হ্যাঁ দশ লাখ ঠিক আছে লিখলাম এটাকে হচ্ছে এখন আমরা আওয়ারে নিয়ে আসবো দশ লাখ সেকেন্ড এখন বলেন সেকেন্ড কে কত দিয়ে ভাগ করলে মিনিটে আসে ষাট দিয়ে ভাগ করলে রাইট আচ্ছা তারপরে আবার মিনিটে নিয়ে আসলাম মিনিট কে আবার কত দিয়ে ভাগ করলে আওয়ারে আসবে আবার ষাট নাকি আচ্ছা আওয়ার পর্যন্ত বের করে আসেন ষাট ইন্টু ষাট ছত্রিশশো ছত্রিশশো দিয়ে ভাগ করা তো অনেক ঝামেলা এখানে আমরা এক কাজ করে আসেন আমরা তো অ্যাপ্রক্সিমেট ধরবো আমরা হচ্ছে ইয়ে করি ষাট গুলিকে পঞ্চাশ করে ধরি ঠিক আছে আমাদের জন্য খুব ইজি হবে আর কি ষাট গুলিকে আমরা পঞ্চাশ করে ধরি আসেন ঠিক আছে তো পঞ্চাশও বাদ দেন আপনি ষাট গুলিকে একশো করে ধরেন না সমস্যা কি ঠিক আছে ষাট গুলিকে আপনি একশো করে ধরেন ডাজ নট ম্যাটার হ্যাঁ একশো করেই ধরেন ঠিক আছে তো দেখেন দশ লাখ সেকেন্ড ছিল সেকেন্ড কে প্রথমে আমরা মিনিটে নিয়ে আসছি হ্যাঁ মিনিট কে তারপরে আমরা আবার ষাট দিয়ে ভাগ করে আওয়ার নিয়ে আসছি ঠিক আছে তো দেখেন একশো একশো যদি হয় চারটা কেটে দেন তার মানে উত্তর আসছে আপনার একশো ঘন্টা ওয়ান হান্ড্রেড আওয়ার্স তো দেখেন আপনি ষাট কে ষাট ইন্টু ষাট ছিল ওগুলিকে আপনি ষাট না ধরে আপনি একশো একশো ধরে নিচ্ছেন ঠিক আছে হ্যাঁ আপনার উত্তর আসছে হচ্ছে একশো ঘন্টা অ্যাপ্রক্সিমেট উত্তর আসছে একশো ঘন্টা ঠিক আছে তো বলেন একশো ঘন্টা অ্যাপ্রক্সিমেট উত্তর আসছে আপনার অপশনের প্রথম আছে হচ্ছে দশ ঘন্টা আর দ্বিতীয় আছে হচ্ছে কি বলছো দশ দিন বলছো তো একশো ঘন্টায় কয় দিন হয় বলেন তো নিয়ার অ্যাবাউট একশো ঘন্টায় বাই চব্বিশ চার পাঁচ দিনের মতো হয় না পাঁচ দিন বা চার দিন এরকম কিছু একটা হবে ফোর ডেজ সামথিং লাইক দ্যাট ঠিক আছে তো দেখেন আপনার আসলে দশ ঘন্টা থেকে অনেক বেশি উত্তর আসতেছে চার দিন পাঁচ দিন এরকম কিছু একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন করে তো এখন আমরা উত্তর দেখাবো কত বলাম আমরা উত্তর দেখাবো হচ্ছে দশ দিন ঠিক আছে দেখেন ষাট ষাট ষাটকে আমরা একশো একশো ধরে নিচ্ছি আপনি ষাট ষাটকে আপনি পঞ্চাশ পঞ্চাশও ধরতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে যাই ধরেন না কেন হ্যাঁ দেখবেন যে উত্তর আপনার এমন কিছু একটা আসবে যে আপনার জন্য দাগানোটা খুব ইজি হবে ঠিক আছে দেখেন আপনি যদি ষাট ষাটকে আমি যদি ইয়ের করে ধরে নিতাম পঞ্চাশ করে ধরে নিতাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ঠিক আছে ধরেন আমি ধরলাম যে পঞ্চাশ ইন্টু পঞ্চাশ কত হয়তো দুইটা দুইটা কেটে দেন ঠিক আছে তারপরে কত করতেন বলেন আপনার আসছে কত দশ হাজার দশ হাজার ডিভাইডেড বাই পঁচিশ কত হয় বলেন দশ দশ হাজার ডিভাইডেড বাই পঁচিশ কত হবে চারশো না চারশো আসতো ঠিক আছে চারশো ঘন্টা আসছে উত্তর চারশো ঘন্টায় কয় দিন হবে চারশো ডিভাইডেড বাই চব্বিশ রাইট চারশো ডিভাইডেড বাই চব্বিশ কত বিশ দিনের কাছাকাছি কিছু একটা হবে ঠিক আছে আঠারো উনিশ দিন এরকম কিছু একটা হবে ফোর হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর কত দেখাবেন উত্তর দশ দিনে তো দেখাবেন ঠিক আছে বুঝছেন সো দিস ইজ দা ওয়ে আর কি হ্যাঁ যে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট হচ্ছে ধরে নিতে পারি আর কি ঠিক আছে এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়ে ভাই <laughs> 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 
আচ্ছা ধরেন আমি আরো সহজ ভাবে যাই ধরেন আপনার পকেটে ছয়শো টাকা আছে ঠিক আছে হ্যাঁ আমি জিজ্ঞেস করলাম যে অর্ণব তোমার পকেটে কত টাকা আছে আপনি আমাকে বললেন যে ছয়শো টাকা আছে ঠিক আছে এখন আমি বললাম যে না আমাকে হচ্ছে হাজারে উত্তর দাও হাজারে উত্তর দিতে হবে আপনি কত বলবেন বলুন এক হাজার বলবেন নাকি দশ হাজার বলবেন এক হাজার এক হাজার বলবেন ঠিক আছে দিস ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেশন আর কি হ্যাঁ সো আপনি যদি অ্যাপ্রক্সিমেট করেন তাহলে আপনি দেখবেন যে অপশনে আপনার সবচেয়ে কাছাকাছি কোনটা আছে ঠিক আছে আপনার কাছে যদি ছয় হাজার টাকা থাকতো তখন আপনি কি বলছেন তখন আপনি বলছেন যে আচ্ছা আমার কাছে দশ হাজার টাকা আছে ঠিক আছে তো দিস ইজ দা মানে কি বলবো যে ফান্ডামেন্টাল অফ অ্যাপ্রক্সিমেশন আর আমরা এখান থেকে এক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু আমরা যদি বের করতে চাই ঠিক আছে এখানে এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই হচ্ছে 3m7 সো আমরা কি বলতে পারি যে x 3y 7 এটা কি বলা যাবে জি বলা যাবে না যাবে না এটা হইতে পারে নাও হইতে পারে কেন বলি ধরেন x ডিভাইডেড বাই y হ্যাঁ x এবং y এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ধরেন x এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু হচ্ছে ঠিক আছে 30 কোটি কখনো এরকম তো হতে পারে যে এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ঠিক আছে হতে পারে না 21 বাই 49 7 দিয়ে কাটেন কত হয় 3 7 দিয়ে কাটেন 7 ইজ ইকুয়াল টু 3 বাই 7 ঠিক আছে সো এক্স ইজ ইকুয়াল টু তো 21 হতে পারে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 49 হতে পারে কাটা কাটি করে রেশিও করে আলটিমেটলি 3 বাই 7 ই আসবে ঠিক আছে সো এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়াই উই ক্যান নট সে ইজ ইকুয়াল টু 3 বাই 7 উই ক্যান সে দা মিনিমাম ভ্যালু অফ ঠিক আছে The lowest positive value of x is 3. The lowest positive value of y is 7. Okay, so. Here we go. Okay, so. The main genus is what we can do. The next genus is x by y is equal to 3 by 7. So, x is equal to 3. Y is equal to 7. Okay, so. But truly, we can conclude that x is equal to 3. Okay, so. X is equal to 3. Y is equal to 7. Okay, so. For example, here we can see. X divided by y is equal to 3 by 7. ঠিক আছে তারপরে কি হইতে পারে বলুন তিন দুগুণে ছয় চোদ্দ হইতে পারে না আবার যদি তিন দিয়ে করি নয় একুশ হইতে পারে না বারো আটাইশ হইতে পারে না নাকি ডট 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 এরকম অনেক কিছু হইতে পারে ঠিক আছে দেখেন আমি জাস্ট হচ্ছে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি থ্রি বাই সেভেন উপরে নিচে দুই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে উপরে নিচে তিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে উপরে নিচে চার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে আপনি কাটাকাটি করেন কাটাকাটি করলে সবগুলোই কি থ্রি বাই সেভেন আসবে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত ঠিক আছে বাট আপনি যাই করেন না কেন কাটাকাটি করলে অলমোস্ট থ্রি বাই সেভেন আসবে আর ইউ গাইস উইথ মি ক্লিয়ার জি ভাই ক্লিয়ার এখন দেখেন এই যে কত কত ক্ষেত্র হইতেছে ঠিক আছে হ্যাঁ ওয়াই মাইনাস এক্স এর ভ্যালুটা কি হয় দেখেন তো ওয়াই মাইনাস এক্স ঠিক আছে এক্স যদি থ্রি এক্স যদি থ্রি হয় ওয়াই যদি সেভেন হয় ওয়াই মাইনাস এক্স এর ভ্যালু কত সেভেন মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে চার পরেরটা 
एक्स जो दी छोए होए वाई जो दी चौदह होए चौदह माइनस छोए कतो होए आठ वाई जो दी एक उस होए एक्स जो दी नौ होए एक उस माइनस नौ है माने कतो बारो आर कोर दौर करने आए शुल्ल तब तो लो देखना आठ माइनस बारो माने शुल्लो अपना ना कि एक ट्रेंड पत्थर बोलूँ तो ट्रेंड टकी डिफरेंट प्रश्न प्रश्न x divided by y is equal to 3 by 7 হইলে then which of the following cannot be a possible value of y minus x ঠিক আছে উত্তর কি হবে বলেন 21 ভাই আচ্ছা উত্তর হবে 21 কারণ দেখেন 4 24 84 সবগুলোই হচ্ছে 4 এর মাল্টিপল ঠিক আছে সো এখানে আমাদের উত্তর হবে গিয়ে 21 আর কি হ্যাঁ সো আমরা বলতে পারি যে যেহেতু সবকিছু 4 এর মাল্টিপল उत्तर थ्री কোথাও কিন্তু বলে নাই যে x and y are integer ঠিক আছে সো এরকম কি হইতে পারে না যে x is equal to ঠিক আছে 0.3 y is equal to 0.7 বা x is সরি x divided by y হচ্ছে গিয়ে 3.3 7.7 আলটিমেটলি কিন্তু এগুলিও কাটাকাটি করলে 3/7 ই আসবে এটাও কাটাকাটি করলে 3/7 ই আসবে রাইট বলেন তো সো x এবং y কিন্তু চাইলে ফ্র্যাকশনও হইতে পারে ঠিক আছে चाहिए फ्रैक्शन बार डेसिमल होता पड़े एंड स्टील दे विल बी एबल टू मेंटेन द रेशियो ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय सेवन ठीक है सर सो एक्स एंड वाई कैन बी फ्रैक्शंस एक्स एंड वाई जो इंटीजर ही होगे एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज़ इक्वल टू थ्री बाय सेवन जो दिवाले ये माने किंतु ये ना जो एक्स मैथरकमेंटीजार And x divided by y is equal to three by seven. Which of the following cannot be a possible value of y minus x? In that case, हमरा उत्तर दागाई तम होते हैं कुछ, right? Clear शब्द ये टा? Okay. जेह तो एक है ना बोला दाय नहीं, जे x एवं y integer, ठीक है सर? So आश्चर्य उत्तर कौन टा ही ना आ रखी? उत्तर अपना can be anything, ठीक है सर? कौन सा उनका हो बना रखी? X एवं y जो द fraction है उत्तर आश्चर्य अपना पूर्ण शंका होए ना रखी, ठीक है सर? तो एक बार हम लोग उत्तर दागा वो नॉन ऑफ़ दिस, और जो भी बोलो देते एक्स एंड वाई आर इंटीजर, तो खान हम लोग उत्तर दागे था हम 21, 21 होते पड़ते हैं, सब भी ना करते हैं। एक है ना एक्स एंड वाई जो भी नेगेटिव होता होले वाई माइनस एक्स माइनस माइनस तीन शो, है तार मानो अच्छा माइनस चार शो आशे रिजल्ट, एकों बोलें वाई माइनस एक्स जो द माइनस चार शो है, माइनस चार शो की चार रेक्टा मल्टीपल नो, चार रेक्टा मल्टीपल बट नेगेटिव मल्टीपल रहती, ठीक है सर, 
তারপরেও দেখেন এটা কিন্তু চারের একটা মাল্টিপল ইয়ার কি হ্যাঁ এই যে আমরা যে সিরিজটা দেখতেছিলাম ফোর এইট বারো ষোলো ঠিক আছে এই সিরিজটা কিন্তু আসলে নেগেটিভ এর দিকেও থাকতে পারে আর কি বুঝছেন এটা হচ্ছে নেগেটিভও হইতে পারে মাইনাস একশো মাইনাস দুইশো এরকম অনেক কিছু নেগেটিভও হইতে পারে ঠিক আছে বাট ইট উইল বি আ মাল্টিপল অফ ফোর আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ যদি নেগেটিভ ইন্টেজ আরো হয় এক্স এবং ওয়াই ওয়াই মাইনাস এক্স আপনার চারের একটা মাল্টিপলই হবে তো একুশ আপনার উত্তর কখনো হইতে পারে না আসলে ঠিক আছে একুশ ক্যান নেভার বি দা অ্যান্সার ঠিক আছে কারণ একুশ আসলে কখনোই হয় না আরকি হ্যাঁ যদি ডেসিমাল হয় আপনি আসলে একুশ মিলাইতে পারবেন না কোনো ভাবে ঠিক আছে হ্যাঁ তো উত্তর আসলে অ্যাকচুয়ালি বি হয় আর বাট তারপরেও এখানে যেহেতু আমাদের ই বলছে ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে আসলে ই দেখাইতে পারি আর কি ঠিক আছে কারণ দেখেন একুশ হ্যাঁ একুশ কিন্তু পয়েন্ট ফোর এর একটা মাল্টিপল আর কি ঠিক আছে পয়েন্ট ফোর এর মাল্টিপল হিসেবে এত কমপ্লেক্স চিন্তা করার আসলে দরকার নেই ধরে রাখেন যে যেহেতু ডেসিমাল হইতে পারে এই জন্য হচ্ছে এনিথিং ক্যান বি দা ভ্যালু আর কি ঠিক আছে এরকম আসেন আমরা আরো কিছু ম্যাথ দেখি আঠারো নম্বর হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পজিটিভ ইন্টিজার এন সাচ দ্যাট টু টু দি পাওয়ার এন ইজ ফ্যাক্টর অফ টুয়েলভ টু দি পাওয়ার টেন দেখে অনেক বড় বড় ম্যাথ মনে হচ্ছে বাট অ্যাকচুয়ালি করা খুব ইজিয়ার আর কি ঠিক আছে কিভাবে করা ইজিয়ার দেখা যাচ্ছে দেখেন আপনাকে ম্যাথে কি বলছো টু টু দি পাওয়ার এন ইজ ফ্যাক্টর অফ টুয়েলভ টুয়েলভ টু দি পাওয়ার টেন ঠিক আছে সরি আমরা হচ্ছে কি করতেছিলাম আমরা হচ্ছে এই যে দেখেন আঠারো নম্বর অঙ্ক করতেছিলাম সরি বইটা কাস্ট করা হয় নাই ঠিক আছে আঠারো নম্বর অঙ্ক দেখেন হোয়াট ইজ দি গ্রেটেস্ট পজিটিভ ইন্টিজার এন সাচ দ্যাট টু টু দি পাওয়ার এন ইজ এ ফ্যাক্টর অফ টুয়েলভ টু দি পাওয়ার টেন আচ্ছা তার মানে বলেন তো টুয়েলভ টু দি পাওয়ার টেন এর একটা ফ্যাক্টর যদি হয় টু টু দি পাওয়ার এন আলি রকম দিস আলি তো সাতটা ভাগে আলি তো আলি ঠিক আছে 12 নিঃশ্বাসে ভাগ করে মানেই হচ্ছে ভাগ করা যাবে আর কি রাইট কোন নাম্বারের কোন ফ্যাক্টর দিয়ে ওই নাম্বার ভাগ করা যাবে না এটা তো হইতে পারে না ঠিক আছে তো দেখেন আমাকে যদি বলে যে টুয়েলভ টু দি পাওয়ার টেন এর একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন তার মানে টুয়েলভ টু দি পাওয়ার টেন শুড বি ডিভিজেবল বাই টু টু দি পাওয়ার এন ঠিক আছে কমপ্লিটলি ডিভিজিবল বাই 2 টু দি পাওয়ার n আচ্ছা এখন দেখেন 12 টু দি পাওয়ার n কে যদি আমরা 10 কে যদি আমরা ভাঙি 12 বেসিক্যালি কি বলেন 3 4 12 বা আমরা যদি প্রাইম ফ্যাক্টরে নিয়ে আসি 2 2 3 টু দি পাওয়ার 10 ঠিক আছে তো দেখেন 2 2 মানে 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার এর উপরে আবার 10 আছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে 2 টু দি পাওয়ার 20 3 টু দি পাওয়ার 10 ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাওয়ার n এখন বলেন n এর হাইয়েস্ট ভ্যালু কত হতে পারে गाइस व्हाट कैन बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n 20 20 হতে পারে কারণ দেখেন আচ্ছা এই যে দেখেন 3 টু দি পাওয়ার 2 টু দি পাওয়ার n মানে কি 2 টু দি পাওয়ার n মানে হচ্ছে n সংখ্যক 2 n সংখ্যক 2 কে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে তাতেই তো 2 টু দি পাওয়ার n আসছে রাইট 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ডট 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 এরকম n টাইমস করা হয়েছে that means 2 to the power n ঠিক আছে সো এই যে 2 to the power n এটার মধ্যে কি তাহলে 2 ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা আছে 2 ছাড়া কিন্তু অন্য কোন সংখ্যা নাই 2 বারবার 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 মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে সিমিলারলি বলেন 3 to the power 10 মানে কি 3 to the power 10 মানে হচ্ছে 3 কে এরকম 10 বার মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে ঠিক আছে 3 into 3 into 3 into 3 আচ্ছা বলেন এই যে মাল্টিপ্লাই করলাম এর ভিতরে কি কোথাও 2 আছে কোন गाइस এর না ভাই কই নাই সো দেখেন আপনারা যদি ডিভাইড করতে হয় 2 to the power n কে যদি আপনার একেবারে ডিভাইড করে ফেলতে হয় 
তাহলে তো আপনি এটা দিয়ে করতে পারবেন রাইট এটা ছাড়া এই থ্রি টু দি পাওয়ার টেন কে দিয়ে কিন্তু টু টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড করার কোনো ওয়ে নাই ঠিক আছে কারণ থ্রি টু দি পাওয়ার টেন এর ভিতরে কোনো দুই নাই সো দেখেন আপনি যদি কমপ্লিটলি ডিভাইড করতে চান তাহলে আপনার এই কাজটা করতে হবে ঠিক আছে তো এই কাজটা যদি করেন তাইলে বলেন এন এর হাইয়েস্ট ভ্যালু কত হইতে পারে এন এর হাইয়েস্ট ভ্যালু হইতে পারে টোয়েন্টি তাহলে হচ্ছে কাটাকাটি চলে গেল যদি এন টোয়েন্টি ওয়ান হইতো তখন কি হইতো বলেন টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ওয়ান যদি হইতো তাহলে এখানে দেখেন কি আছে এখানে টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি পর্যন্ত আছে সো এটা কেটে গিয়ে নিচে একটা দুই পড়ে থাকতো এই দুইটাকে আপনি কোনোভাবে সরাইতে পারতেন না কারণ ইউ হ্যাভ অনলি লেফট উইথ থ্রি টু দি পাওয়ার টেন যেখানে কোনো দুই নাই সো তখন এটা আসলে কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হইতো না এটা একটা ফ্র্যাকশন হয়ে যেত ঠিক আছে সো এন এর হাইয়েস্ট পসিবল ভ্যালু ইন দ্যাট দিস কেস হইতে পারে হচ্ছে টোয়েন্টি ঠিক আছে সবাই ম্যাথসটা ক্লিয়ার আচ্ছা <laughs> 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 কারোর মধ্যে কি সেটা আছে নাকি আমি সেটা বোঝার চেষ্টা করতেছি আর কি দেখেন আপনাকে যদি আমি বলি যে টুয়েলভ টু দি পাওয়ার টেন ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এন সো এন এর ভ্যালু যদি নেগেটিভ হয় ফর ইনস্টেন্স ব্যাপারটা যদি এরকম হয় যে টুয়েলভ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার মাইনাস পাঁচশো ঠিক আছে হ্যাঁ তার মানে কি তার মানে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস পাঁচশো নিচে আছে তার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ইজ ইকুয়াল টু বারো টু দি পাওয়ার টেন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার পাঁচশো রাইট এই যে দেখেন আমি যদি এটা এরকম করি তার মানে কি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু স্কোয়ার মানে তো টু স্কোয়ার উপরে চলে যাবে ঠিক না তো দেখেন এন এর ভ্যালু যদি আমাদের নেগেটিভ হইতো ঠিক আছে নেগেটিভ হইলে বেসিক্যালি এটা উপরে চলে যেত হ্যাঁ তো দেখেন এন এর ভ্যালু নেগেটিভ যদি চিন্তা করেন ইট ক্যান গো আপ টিল ইনফিনিটি ঠিক আছে কারণ হচ্ছে যদি ডিভাইড করে দেন তার মানে ইট গোস টু অ্যাবাভ উপরে চলে যায় ঠিক আছে বুঝছেন তাহলে তো ভ্যালু লোয়েস্ট পসিবল ভ্যালু ইনফিনিটি আপনি উত্তর কি দেখাইতেন বলেন উত্তর দেখাইতেন ক্যান নট বি ডিটারমেন্ট বা নান অফ দিস ঠিক আছে হ্যাঁ এটা আপনাদের দেখাইলাম বিকজ এই লেভেলের কনসেপচুয়াল ক্লারিটি আপনাদের থাকা উচিত ইফ ইউ উইশ টু গেট ইন টু আইবি ঠিক আছে হ্যাঁ সো কারো যদি বুঝতে সমস্যা হয় প্লিজ আস্ক ঠিক আছে এনিবডি সবাই কি ক্লিয়ার কেউ কিছু না বললে আমি ধরে নেব হ্যাঁ একটু রিক্যাপ করলে ভালো হবে একটু আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে ব্যাপারটা এখন কোন পর্যন্ত ক্লিয়ার হইছে এন এর ভ্যালু যে 20 হাইয়েস্ট 20 হইতে পারে এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার হইছে ভাই আমি আসলে এই যে -500 এর এখানে ক্লিয়ার না মানে 20 হইতে পারে যে হাইয়েস্ট ভ্যালু এটা কি ক্লিয়ার হইছে নাকি বলো জি 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 হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার হইছে আচ্ছা মানে হাইয়েস্ট পসিবল ভ্যালু 20 হইতে পারে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার রাইট কাটাকাটি করে দেখছি জিনিসটা আসলে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার টেন ডিভাইডেড বাই টু টু দি পাওয়ার এন এখান থেকে আমরা দেখলাম যে তিনের ভিতরে থ্রি টু দি পাওয়ার টেন এর ভিতরে কোনো দুই নাই সো এন এর হাইয়েস্ট ভ্যালু আমার বিশে হইতে পারে হাইয়েস্ট ভ্যালু তাইলে হচ্ছে বিশে বিশে কাটাকাটি চলে যাবে পুরো জিনিসটা কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হবে 
এখন আমি আজ করছি যে আচ্ছা এন এর ভ্যালু লোয়েস্ট কত হতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ সো লোয়েস্ট ঠিক আছে লোয়েস্ট আপনাকে বের করতে বলছে থিংক বিগ ঠিক আছে আপনি কেন হচ্ছে 20 এর পরে যদি যান 20 এর ছোট যদি যান আপনি জিরো তে গিয়ে থেমে থাকবেন না আপনি চিন্তা করেন যে আচ্ছা জিরো কিন্তু হতে পারে ঠিক আছে 2 টু দি পাওয়ার জিরো মানে কি 2 টু দি পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে 1 এনিথিং টু দি পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে 1 সো এন যদি জিরো হয় তার মানে জিনিসটা কি আসবে যে ডিভাইডেড বাই 1 তো ডিভাইডেড বাই 1 তো যায় এনিথিং ক্যান বি ডিভাইডেড বাই 1 জিরো জিরো তার মানে 2 টু দি পাওয়ার এন এন জিরো হতে পারে বাট হাউ অ্যাবাউট নেগেটিভ আমরা এখন আরো এক স্টেপ ফারদার চিন্তা চিন্তা করতেছি যে এন কি নেগেটিভ হতে পারে কিনা ঠিক আছে সো নেগেটিভের কনসেপ্টে যাওয়ার আগে আসলে আমরা একটু চিন্তা করি যে হোয়াট ইজ নেগেটিভ পাওয়ার আমাকে যদি বলে যে 2 টু দি পাওয়ার -500 এর মানে কি 2 টু দি পাওয়ার -500 হচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাওয়ার 500 ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখেন এখন যদি আমাকে কেউ বলে যে 1 ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাওয়ার -500 তার মানে কি তার মানে হচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই 1 ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাওয়ার 500 তার মানে আলটিমেটলি 2 টু দি পাওয়ার 500 টা কি উপরে চলে যাবে না সো দ্য অ্যানসার উইল বি 2 টু দি পাওয়ার 500 ঠিক আছে ইনভার্স এর উপর ইনভার্স করা হয়েছে আরকি ঠিক আছে সো বেসিক্যালি এখানে দেখেন আমাকে যদি 2 টু দি পাওয়ার -n বলতো তার মানে কি মাইনাস এর নিচে আছে মানে ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাওয়ার -n দ্যাট मींस জিনিসটা আসলে উপরে উঠে যায় তো জিনিসটা হয়তো যে 2 টু দি পাওয়ার 20 3 টু দি পাওয়ার 10 2 টু দি পাওয়ার n ঠিক আছে হ্যাঁ সো জিনিসটা আসলে নিচে থাকতো না যেহেতু মাইনাস আছে আবার নিচে আছে সো এটা উপরে চলে যেত সো এখন দেখেন ইকুয়েশন যদি এটা অ্যাকচুয়ালি এরকম হয় ইনটু ঠিক আছে তাহলে তো আর ডিভিজিবিলিটির কোনো ব্যাপার নাই এন ক্যান বি এনিথিং এন ক্যান বি 5000 এন ক্যান বি 5 কোটি এন ক্যান বি 5000 কোটি ইট ক্যান বি এক্সটেন্ডেড আপ টু ইনফিনিটি সো এন এর আসলে কোনো লোয়েস্ট পসিবল ভ্যালু হয় না ঠিক আছে কারণ লোয়েস্ট পসিবল ভ্যালু তো দেখেন আমরা একটা নাম্বারকে লোয়েস্ট বলি কখন আমরা নাম্বারকে লোয়েস্ট বলে যখন দেখি ওটা নেগেটিভ হইতে থাকে আর কি ঠিক আছে সো আমরা দেখলাম যে নাম্বারটা নেগেটিভ এর এনিথিং হইতে পারে ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই 2 টু দি পাওয়ার এন আছে নাম্বারটা নেগেটিভ 7000 কোটি হইতে পারে ঠিক আছে নেগেটিভ যাই হোক না কেন যেহেতু নেগেটিভ পাওয়ার আছে আবার নিচে আছে ঠিক আছে হর হিসাবে আছে বা ডিনোমিনেটর হিসাবে আছে ফ্র্যাকশনের নিচে আছে সো এটা আসলে উপরে উঠে যাবে উপরে উঠে গেলে জিনিসটা পজিটিভ মানে কি বলবো পজিটিভ হয়ে যায় ঠিক আছে বুঝতে পারছেন কাইবম জি স্যার জি বুঝতে পারছি আচ্ছা সো দেখেন আপনাদের এই লেভেলের কনসেপচুয়াল ক্লারিটি দরকার হবে এন্ড আই উইল এক্সপেক্ট যে আপনারা না বুঝলে क्वेश्चन করবেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখেন আমরা হচ্ছে 20 নম্বর অঙ্কটা আজকে করব ঠিক আছে সব অঙ্ক কিছু আপনাদের হোমওয়ার্ক দেব আমরা হচ্ছে 20 করব আর 22 করব এই চ্যাপ্টার থেকে ঠিক আছে বাকিগুলো আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে না বুঝলে হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে সলভ করব 20 নম্বরটা দেখি আমরা 20 নম্বরটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের একেবারে প্রথমেই আমরা করে ফেলতে পারতাম ঠিক আছে কারণ আমরা ফ্র্যাকশন রিমাইন্ডার এসব করতেছিলাম হ্যাঁ তো 20 নম্বর ম্যাথটা দেখেন when positive integer x is divided by positive integer y the remainder is 9 if x by y is equal to 96.12 what is the value of y আচ্ছা ম্যাথটা আসলে অনেকটা এরকম দেখেন যে x কে y দিয়ে ডিভাইড করতেছেন হ্যাঁ रिमाइंडार basically 1 by 4 is is equal to 0.25 right ha eta ar eta to eki thik acho ei jinish ta ke mane purno sankhar sathe extra je jinish ta acho oi ta ke either amra fraction o rakhte pari othoba decimal o bolte pari thik acho to ekhon dekhen ekhon amader math ta ki bolche math bolche je ei rokom x ke y diye divide kora hoyeche thik acho result asche 96.12 
তার মানে আমরা বলতে পারি যে x কে y দিয়ে যখন ডিভাইড করছি রেজাল্ট আসছে হচ্ছে 96.12 ঠিক আছে ডেসিমালের রেজাল্ট আসছে 96.12 আর ফ্র্যাকশনে যদি বলি ফ্র্যাকশনে বলতেছে যে ডিভাইড করার পরে রিমাইন্ডার ছিল 9 তার মানে বলেন আমরা যদি এই এই ভাবে জিনিসটা করতাম তার মানে কি হতো 96 পর্যন্ত লিখতাম এখানে তারপরে এডিশনালটাকে আমরা কিভাবে লিখতাম লিখতাম যে छियानबे 9 96.12 ডেসিমালের রেজাল্ট দিছে আর কি ঠিক আছে আমরা একটু আগে দেখলাম যে আমাদের রেজাল্ট আসছিল এই যে এরকম এরকম আসছিল আবার এটাকে 5.25 এ বলা যায় এতটুকু তো ক্লিয়ার ছিল রাইট পাঁচ সমস্ত এক ভাগের চার এরকম ফ্র্যাকশন দিয়ে বলা যায় 5.25 ও আমরা বলতে পারি ডেসিমাল ঠিক আছে এতটুকু তো ক্লিয়ার ছিল হ্যাঁ সো এখন দেখেন এখন আমাদের কোশ্চেনে বলছে যে x কে x ডিভাইডেড বাই y 96.12 মানে আমাদের অ্যানসারটা হচ্ছে ডেসিমালে দিয়ে দিছে 96.12 হ্যাঁ আচ্ছা ডেসিমালে অ্যানসারটা দিছে এখন আমরা অ্যানসারটা ফ্র্যাকশনে বের করার চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে কারণ আমাকে বল রিমাইন্ডার বলে দিছে আবার বলছে যে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার 9 আসে সো দেখেন অ্যানসার যেহেতু আমার 96.12 ছিল তার মানে কি এই যে আমি যদি ম্যানুয়ালি এরকম ডিভাইড করতাম তাহলে এইখানে কত বসতো বলেন তো এখানে কি 96 পর্যন্ত বসতো না নাকি যেহেতু রেজাল্ট 96 হয় 96 পর্যন্ত বসতো ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখেন ডিভাইড করতেছেন y দিয়ে এইখানে কিছু একটা বসছে doesn't matter রিমাইন্ডার আসছে আপনার 9 সো আপনি যদি জিনিসটাকে ফ্র্যাকশনে প্রকাশ করতেন তাহলে কত করতেন 96 সমস্ত y ভাগের 9 জাস্ট লাইক 5 1 4 আমরা করছি সিমিলারলি আমরা এই জিনিসটাকে বলতাম এইভাবে 96 9y রাইট বুঝতে পারছি আচ্ছা সো এটা ইজ इक्वल टू তো অ্যাকচুয়ালি এটাই 96.12 রেজাল্ট তো একই পাঁচ সমস্ত এক ভাগের চার আর 5.25 একই তো জিনিস একটা বলতেছে ফ্র্যাকশন একটা বলতেছে ডেসিমালে সিমিলারলি এটা বলতেছে ফ্র্যাকশন এটা বলতেছে ডেসিমালে সো দেখেন 96 96 তো ভাই একই জিনিস হ্যাঁ তার মানে কি বেসিক্যালি 9 বাই y ইজ इक्वल টু 0.12 ঠিক আছে সো এখান থেকে হচ্ছে আমরা y এর ভ্যালুটা বের করছি যেটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনে করতে বলছিল 9 বাই y ইজ इक्वल টু 0.512 তার মানে y ইজ इक्वल টু 9 ডিভাইডেড বাই 0.12 সো এটাকে হচ্ছে উভয় পক্ষকে আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিছি আমরা 900 ডিভাইডেড বাই 12 হইছে তারপরে ডিভাইড করে আমরা উত্তর পাচ্ছি 75 ঠিক আছে এই ম্যাথটা ক্লিয়ার সবাই गाइस এই টাইপের জি ভাই আসবে সো আপনারা ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করবেন না বুঝলে প্লিজ বলবেন না ঠিক আছে কেউ যাতে বুঝতে পারতেছেন না দেখে হতাশ হয়ে ফেরত না যান ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা কখনো হতাশ হব না আর কি হতাশ হলে আমাদের অনেক ঝামেলা আছে আচ্ছা ওকে 20 আমরা করলাম তারপরে আসেন আমরা আজকের লাস্ট আমাদের একটা ম্যাথ করি 22 ঠিক আছে তারপর উই ক্যান ব্যান্ড অফ পাঁচ মিনিট ঠিক আছে 22 নাম্বারটা দেখি আসুন আচ্ছা ওকে আপনারা কি ফাংশনের অঙ্ক করছেন না ছোটবেলায় মোটামুটি মনে হয় সবাই ফাংশনের অঙ্ক করছেন কি ঠিক আছে তো আমরা একটা ফাংশনের ম্যাথ দেখি আর ঠিক আছে जिन আবার এটাকে এইভাবে বলতো যে y is equal to f of x is equal to f এভাবেই তো বলতো ঠিক না সো দেখেন ফাংশন হচ্ছে আসলে একটা সম্পর্কের মত ঠিক আছে যখন একটা ভেরিয়েবল আরেকটা ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় তখন ওই রিলেশনটাকে একটা ফাংশন বলে আর কি ঠিক আছে রিলেশনটা কি রকম দেখেন y is equal to f of x is equal to f 
And y is equal to f of x. That means y is a function of x. Because that means y is dependent on x. A equation type which is de uh, defined by this equation. Y is a function of x, which is defined by this equation. So that can a equation. I mean, the x is value of y. Hello, I mean, y is value of x. Right? So here, k is our upper dependent. Y is our x upper dependent. J is our upper dependent. That is function. Bole. Y is a function of x. Hey, it is just mathematical. Jinish thana. Okay, sir. Our IBA preparation. How to be strong? It depends on your own. কিরকম স্টাডি করতেছেন তার উপরে আপনার ট্যালেন্ট কতটুক তার উপরে ঠিক আছে সো আমরা কি বলতে পারি যে দ্য স্ট্রেংথ অফ ইওর प्रिपरेशन ইজ আ ফাংশন অফ ইওর হার্ড ওয়ার্ক এন্ড ইওর ট্যালেন্ট বলা যায় গাইস ক্যান উই সে দ্যাট হ্যাঁ ফাংশন ইউ হ্যাভ একটা ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট তা না ফাংশন ইজ অলসো এ রিয়েলিস্টিক কনসেপ্ট ঠিক আছে যখন কোনো কিছু কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয় তখনই সেটার ফাংশন বলা যায় ঠিক আছে Yeah, so your probability of getting into IBA is a function of your hard work and your talent. Yes. For not just your input, not just hard work or talent. Result, not just your IBA to chance power. That part is not clear. Yes. That's it. So, agent study. Look at that one. Y is equal to f of x. For example, we are talking about that. Yes. That means that one variable, one of one variable, one of x, one of y. That means that two variables are there. Only one of them is two variables. আপনার আইবি এতে চান্স পর প্রোবাবিলিটি কে যদি আমরা বলি z ইকুয়াল টু দি ফাংশন অফ x এন্ড y যেখানে x হচ্ছে আপনার ট্যালেন্ট আর y হচ্ছে আপনার হার্ড ওয়ার্ক ঠিক আছে এটা কি একটা ফাংশন হইতে পারে না পারো তো রাইট যেখানে হচ্ছে দুইটা ভেরিয়েবল আছে সো ইকুয়েশনটা অনেকটা এরকম হইতে পারে যে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 जिसमें एक्स वाई फंक्शन जिन्हें इस टाइम ये मोटा मोटी क्लियर शो भाई जी मैं अच्छा सो हमरे दो इटा जिन्हें देखते पहले हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल था तो होगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो होगे डिपेंडेंट वेरिएबल एक टाइप होगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल हुई तो पड़े इनफिनिटी हुई तो पड़े ठीक है स x y আর একটা ধরেন a b c এরকম অনেক কিছু ঠিক আছে সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আপনার হার্ড ওয়ার্ক আপনার ট্যালেন্ট আপনার লাক ঠিক আছে আর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে ইওর চান্স অফ গেটিং ইনটু আই বি এ হ্যাঁ সো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল অনেক হতে পারে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল একটাই হয় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা সো দেখেন এই যে f অফ দি এফ যে প্রকাশ করা জিনিসটা সব সময় যে f দিয়ে করা তা না f এর জায়গায় কি আমি g বসাইতে পারি না বসাইতে পারি তো ঠিক আছে বলতে পারি যে z is equal to g of x and y একই জিনিস মানে ফাংশন অফ x and y আমি কোন অক্ষর নাও বসাইতে পারি আমি जस्ट বলতে পারি যে z is equal to ঠিক আছে x hash y ঠিক আছে একই জিনিস সাইন ইউজ করতেছি তার মানেই হচ্ছে এটা এবং এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফাংশন z is a function of x y which has to be defined by equation ঠিক আছে আবার এরকম বলতে পারি যে z is equal to x alpha y ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে z z is a function of x y সো আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে ফাংশনের সাইন বিভিন্ন রকম হতে পারে হ্যাঁ f of d এই যে সব সময় বলে দিবে তা না f of না বলে g of বলতে পারে অন্য কোন ওয়ার্ড বলতে পারে ঠিক আছে অথবা সরি অন্য কোন লেটার বলতে পারে অথবা এরকম সাইন দিয়েও করতে পারে ঠিক আছে বেসিক্যালি জিনিসটা মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা এবং এটার একটা ফাংশন আর কি which has to be defined by an equation আচ্ছা এখন দেখেন আমি ধরুন এরকম একটা ইকুয়েশন পাইছি যে z is equal to x hash y which is defined by ঠিক আছে this equation এখন আমি আপনাকে বললাম যে 2 hash 3 is equal to what 
কত হবে গাইস 2 হ্যাশ 3 কত হবে আমরা হচ্ছে কি করব ইকুয়েশনে 2 আর 3 বসাবো x এর জায়গায় 2 বসাবো y এর জায়গায় 3 বসাবো তারপরে ভ্যালু যেটা আসে সেটাই হচ্ছে 2 হ্যাশ 3 রাইট তাই তো সিম্পল হচ্ছে ভ্যালু বের করা এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে আরো যদি জটিল করতে চাই হ্যাঁ যে z is equal to x hash y is equal to ধরুন এখন এই ইকুয়েশনটা সিম্পলই রাখি x square plus 3y square ঠিক আছে সো আমি আপনাকে বললাম যে 2 hash 2 hash 3 is equal to what কেমনা বের করব আমরা আমরা হচ্ছে 2 hash 3 আগে বসাবো ঠিক আছে 2 hash 3 বসাইলে কত আসে দেখেন 2 square মানে হচ্ছে 4 3y square মানে y এর জায়গায় 3 বসন হ্যাঁ কত আসে তাহলে 3 square মানে হচ্ছে 9 3 9 মানে হচ্ছে 27 4 আর 27 অ্যাড করলে আসে হচ্ছে 31 ঠিক আছে সো 2 হ্যাশ 3 ইজ বেসিক্যালি কত 31 তার মানে দিস পুরো জিনিসটা ইজ इक्वल टू 2 হ্যাশ 31 সো এখন আবার 2 হ্যাশ 31 যদি আপনি ইকুয়েশন বসান তাহলে আপনি অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা পাবেন ঠিক আছে সো অনেক সময় ফাংশনের ভিতরে ফাংশন আপনাকে বের করতে বলতে পারে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই আপনি হচ্ছে এই যে আগে একটা বসাবেন বসায় তারপরে যেটা ব্র্যাকেটে আছে সেটা বসাবেন বসায় হচ্ছে তারপরে বের করবেন আমাদের যেরকম বলছে যে 2 হ্যাশ 2 হ্যাশ 3 বের করতে সো আমরা হচ্ছে আগে ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে 2 হ্যাশ 3 এটাকে হচ্ছে আমরা ইকুয়েশনে বসাইছি বসায় দেখছি যে 2 হ্যাশ 3 আসে 31 তার মানে 2 হ্যাশ 3 যদি 31 আসে দিস বেসিক্যালি मींस 2 হ্যাশ 31 সো এই জিনিসটা এখন আবার আমরা ইকুয়েশনে বসাবো ইকুয়েশনে বসাইলে আসে 2 স্কয়ার প্লাস 3 ইনটু 31 স্কয়ার সো এটা ক্যালকুলেট করলে যা হয় দিস উইল বি आवर आंसर আর কি ক্যালকুলেট করার দরকার নাই বিকজ দিস ইজ জাস্ট অ্যান एग्जांपल ঠিক আছে সো ফাংশনের ভিতরেও অনেক সময় ফাংশন এরকম দিয়ে দিতে পারে এন্ড আমাদের একটা ইকুয়েশন দিয়ে বলতে পারে ভ্যালু কত সেটা বের করতে ঠিক আছে ইটস ভেরি ইজি আমাদের করতে পারা উচিত আর ইউ গাইস ক্লিয়ার अबाउट দা কনসেপ্ট অফ ফাংশন সবাই জি ভাই আচ্ছা সো এখন দেখেন আমরা ম্যাথ দেখলাম যে আমাদের নরমালি কি করবে আমাদের ফাংশনের জন্য একটা ইকুয়েশন দিয়ে দেবে তারপরে সেখান থেকে আমাদের ভ্যালু বের করতে হবে এত হ্যাশ এত ইজ इक्वल टू কত বা এফ অফ এত ইজ इक्वल टू কত ঠিক আছে এখন কিন্তু উল্টা জিনিস হইতে পারে হইতে পারে যে আপনাকে ভ্যালু দিয়ে দিছে ওইখান থেকে আপনার ফাংশন এর ইকুয়েশন কি সেটা কি বের করতে হবে সো এরকম একটা ম্যাথ হচ্ছে আমাদের 22 নাম্বার অঙ্কটা ঠিক আছে এরকম একটা ম্যাথ হচ্ছে আমাদের 22 নাম্বার অঙ্কটা হ্যাঁ 22 নাম্বার অঙ্কটা দেখেন কি বলছে if hash is an operator such that ঠিক আছে hash is an operator মানেই হচ্ছে এখানে এটা ফাংশনের অঙ্ক ঠিক আছে 4 hash 2 is equal to 14 2 hash 3 is equal to 6 ঠিক আছে দুইটা করে ভেরিয়েবল এখানে 4 hash 2 is equal to 14 হ্যাঁ 2 hash 3 is equal to 6 তাইলে আপনাকে জানতে চাইছে 5 hash 2 is equal to what হুম দিস ইজ দা ম্যাথড কি ঠিক আছে দেখেন 4 হ্যাশ 2 ইজ इक्वल टू 14 2 হ্যাশ 3 ইজ इक्वल टू 6 বলে দিছে আপনার কাছে জানতে চাইছে 5 হ্যাশ 2 ইজ इक्वल टू व्हाट হ্যাঁ কিভাবে বের করবেন নরমালি হচ্ছে আপনাকে যদি বলে 5 হ্যাশ 2 ইজ इक्वल टू व्हाट আপনি বলবেন ভাই ইকুয়েশন কি তাই তো বলবেন রাইট ইউ উইল আস্ক যে ভাই ইকুয়েশন কি বলেন ইকুয়েশন হচ্ছে 5 আর 2 এর ভ্যালু বসাবো এখন আপনার কোনো ইকুয়েশন দেয় নাই ঠিক আছে আপনার ইকুয়েশন না দিয়ে আরো দুইটা এরকম ভ্যালু দিয়ে বলছে বলছে যে আচ্ছা ইকুয়েশন দেব না আমি বলে দিতেছি শোনো 4 হ্যাশ 2 মানে 14 2 হ্যাশ 3 মানে 6 এখান থেকে তুমি গেস করো ইকুয়েশন কি হবে তারপর ওইখানে 5 হ্যাশ 2 বসায় বের করো ঠিক আছে সো উই হ্যাভ টু ডু আ গেস ফর সো বলেন 4 এবং 2 কে কিভাবে সাজাইলে উত্তর 14 হতে পারে 2 এবং 3 কে কিভাবে সাজাইলে উত্তর 6 হতে পারে আচ্ছা 2 এবং 3 3 2 গুণে 6 মিলতেছে 4 2 গুণে 8 না এখানে আছে 14 মিলতেছে না হোয়াট ইজ দা রিলেশনশিপ গাইস মানে কি রিলেশন হইতে পারে কি মনে হচ্ছে কেউ একজন মনে হয় বলতেছ আমি ঠিক শুনতে পাই নাই আরেকটু জোরে ভাই ভাই যদি 4 এর স্কয়ার মাইনাস 2 ভেরি গুড কাছে কাছে গেছেন 4 স্কয়ার মাইনাস 2 ভেরি গুড 4 স্কয়ার মাইনাস 2 মানে কত 16 মাইনাস 2 জি ভাই 14 2 স্কয়ার মাইনাস 3 হচ্ছে না তো 2 স্কয়ার মানে কত 2 স্কয়ার মানে হচ্ছে কি বলেন 2 স্কয়ার 4 4 মাইনাস 3 মানে হচ্ছে 1 এখানে 6 আসতে হবে 
কাছাকাছি গেছেন অনেক কাছাকাছি চলে গেছেন ঠিক আছে ভাইয়া ওই পরেরটা যেটা আছে আর কি 2 বা 3 ওটাকে পাওয়ার দিয়ে উপযোগ করে দিলে ভেরি গুড এবার আপনারা অনেকটা করে ফেলছেন দেখেন 4 টু দি পাওয়ার 2 ঠিক আছে মাইনাস 2 4 টু দি পাওয়ার 2 মাইনাস 2 ইজ इक्वल টু 14 2 টু দি পাওয়ার 3 মাইনাস 3 যদি করেন তাহলে ঝামেলা হয়ে যাবে আপনারা এখানেও মাইনাস 2 আনতে হবে is equal to 6 dekhen 4 square mana 16 16 minus 2 14 2 to the power 3 2 cube 2 cube mana hocche 8 8 theke 2 bad dan 6 thik ache so ei ta jodi koren amader ashole equation ta ki equation ta hoyteche x to the power y minus 2 this is the equation right guys equation kintu ei x to the y minus 2 so ei equation e bolen 5 hash 2 is equal to ki hobe 5 square Minus two. Minus two. Minus two. Minus two. So twenty-three is our answer. Take us on. Okay. So our mono has a chapter two. Correct. Mo to basic. Up now. Repeat. Basha solve. Kuren problem. Thakla. Obviously. Our next class. Kurbo. Take us on. Ashe ki up now. Aro potte chana. Me ki chapter three to start. Kurbo. Guys. Acha. Kotha na kotha. Yeah. Agi English class. Kuri. Acha. Take us on. Kuren. আমরা আস্তে আস্তে পেজ আপ করব সমস্যা নেই আমরা একটু পিছায় আছি আমাদের কোর্স প্ল্যান হচ্ছে বাট ইনিশিয়ালি এটা সমস্যা না ইনিশিয়াল ডেজ হচ্ছে আমাদের বেসিকটা ডেভেলপ করা খুব জরুরি আচ্ছা আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট দেই সেটা হচ্ছে আমাদের কোর্স স্কেডিউলে আমাদের ফার্স্ট एग्जाम ছিল 15 তারিখে ঠিক আছে 15 তারিখে আমাদের একটা ম্যাথ एग्जाम হওয়ার কথা আর কি হ্যাঁ আচ্ছা বাট এখনো ম্যাথ আমরা এনাফ কনসেপ্ট এখনো কভার করে নাই আর ওই দুই একটা ক্লাস নিয়ে তারপরে एग्जामটা নিলে ভালো হয় আর কি ঠিক আছে সো আমি হচ্ছে 15 তারিখের যে ম্যাথ एग्जामটা সেটা আপাতত পোস্টপন করতেছে ফর সাম টাইম আর কি ঠিক আছে আমরা আরো হচ্ছে দুইটা ম্যাথ ক্লাস করে তারপর হচ্ছে ম্যাথ एग्जाम 1 নিব আর কি হ্যাঁ আর ইংলিশ তো আমাদের আগাচ্ছে সো ইংলিশ एग्जाम আপাতত যেই টাইমে আসে কোর্স স্কেডিউলে সেটাই থাকবে আর কি ঠিক আছে ওকে সো ম্যাথ হচ্ছে আপনাদের বেশি পড়ো দিলাম না চ্যাপ্টার 2 আপনারা হোমওয়ার্ক করেন নেক্সট ক্লাসে এগুলো সলভ করে হচ্ছে আমরা আরো চ্যাপ্টারস করব আর কালকে আপনাদের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে ইংলিশ ক্লাসে ক্লিপ স্টফেল হচ্ছে আমরা যতটুকু করেছিলাম মোস্ট প্রবাবলি 68 বা 69 পেজ পর্যন্ত फलो <laughs> अभाव তো আমি রেকমেন্ড করব যে আগে হচ্ছে ম্যাথ কিউ ব্যাংক আর प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन এই দুটো খুব ভালো মতন করেন আর কি তারপরে ইউ ক্যান অলওয়েজ এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড ইওর प्रिपरेशन টু अदर বুকস ইফ ইউ হ্যাভ টাইম আর কি ওকে ভাই আমার একটা क्वेश्चन ছিল মানে একটা সাজেশন অবশ্যই আমি ভ্যাব ভোকাবস্টা তো এখনো ধরা হয়নি আমি চাচ্ছিলাম যে পার্ট ডে কিছু কিছু করে আগায় রাখতে এখন কিভাবে স্টার্ট করব আমি আপনার ফেসবুকে পোস্ট আপ করেছিলাম কিন্তু তেমন কোন একটা সুবিধা করে উঠতে পারিনি কেন আপনাদের ইংলিশ ক্লাস যে নিছে ইংলিশ ক্লাসে ভোকাবস নিয়ে আলোচনা করে নেই ভোকাবস কি আমরা করব না ভাই ভাই ওদিন আমার ডিভাইসে একটু সমস্যা ছিল আপনার মনে আছে কিনা জানি না আমি বারবার মানে আমি ক্লাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম আপডেট আচ্ছা আপনি কি পরে রেকর্ডিংটা দেখছেন ক্লাসের না ভাই আমি আজকে রাতে ইংলিশ আবার গিয়ে করব ক্লাস আবার মানে রিপিট করব হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ক্লাসটা একটু রিপিট করুন আর কালকেই আমাদের ইংলিশ ক্লাস তো ইংলিশ ক্লাস হচ্ছে কালকে থেকে আমি আপনাদের ভোকাবস পড়া দাও শুরু করব আর কি দেন উই উইল ডিসকাস अगेन আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ জি ওকে আচ্ছা আর এমনিতে আপনারা অন্যরা বলুন তো আমি কি ভোকাবস পড়া নিয়ে আপনাদের গাইড করেছিলাম अबाउट দা ফিল্টারিং মেথড लास्ट ক্লাস তো মনে হয় করেছিলাম রাইট এনিবডি জি ভাই ফিল্টার হ্যাঁ তো পোস্ট করেছিলাম আচ্ছা 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 না করেছিলাম এমনিতে গাইড করে দিয়েছি ক্লাসে সমস্যা নাই নেক্সট ক্লাসে আবার বলবো না আপনারা কিন্তু ভোকাবস অলরেডি নিজের আনে যারা পড়া শুরু করে দেবেন ঠিক আছে হ্যাঁ আপনারা হচ্ছে ধরুন প্রতিদিন এখন আপাতত একটা করে লিস্ট পড়েন শুনে মনে হতে পারে হ্যাঁ প্রতিদিন একটা করে লিস্ট পড়তে বলছে ভাই মুখস্থ করতে বলি না ঠিক আছে মুখস্থ করতে বলি না আগে হচ্ছে ফিল্টার আউট করেন লিস্ট ওয়ানে যান লিস্ট ওয়ানে গিয়ে দেখেন যে 
তো বলছে যে ব্যারন সেটে পঁয়ত্রিশশো ওয়ার্ড আছে ঠিক আছে হ্যাঁ এরকম কোন কেউ নাই যে পঁয়ত্রিশশো ওয়ার্ড এর মধ্যে পঁয়ত্রিশশো ওয়ার্ড নতুন প্রথমবার দেখতেছে ঠিক আছে আপনার লাইফ লং লার্নিং হয়েছে আপনি হয়তো অন্যান্য বিভিন্ন বই পড়ছেন আপনি দৈনন্দিন জীবনে অনেক জিনিস শিখছেন মুভি টিভি সিরিজ দেখছেন নিউজ পেপার পড়ছেন অলরেডি পঁয়ত্রিশশোর মধ্যে পাঁচশো কেউ পারেন কেউ এক হাজার পারেন কেউ দুই হাজার পারেন ঠিক আছে তো আগে হচ্ছে এই যে যেগুলি পারেন না সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করেন হ্যাঁ তো একটা লিস্ট ধরবেন এভরিডে একটা করে লিস্ট ধরবেন লিস্ট ওয়ানে যান গিয়ে তারপরে দেখেন যে কোনগুলি পারেন না প্রথমবার দেখতেছেন হাইলাইট করেন এক দুইবার করে পড়েন ঠিক আছে হ্যাঁ ওই ওয়ার্ড গুলি ধরেন এক দুইবার করে পড়েন আর ঠিক আছে বুঝছেন তারপরে হচ্ছে নেক্সট টাইম অফ করেন ঠিক আছে যেরকম ধরেন অ্যাবেস প্রথমের দিকে একটা ওয়ার্ড আছে অ্যাবেস অ্যাবেস মানে হচ্ছে এমব্যারাস করা ঠিক আছে লিস্ট ওয়ানে তো আপনি কি করবেন অ্যাবেস 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 এরকম মুখস্থ করার কোনো মানে নেই এমনি জীবনও হবে না ঠিক আছে আপনি হচ্ছে দেখেন হচ্ছে অ্যাবেস অ্যাবেস মানে হচ্ছে এমব্যারাস করা ওকে রহিম অ্যাবেস করিম in front of everyone ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে একটা সেন্টেন্স বানাইলাম এভাবে ইউজ করা যায় ওকে মুভ অন টু দা নেক্সট থিং অ্যাবেস কে হাইলাইট করে রাখলাম ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে আগে ফিল্টার করেন ফিল্টার করে করে পুরো মানে সবগুলি লিস্ট করে আগে দেখেন কোনগুলি পারেন না তারপরে আবার রিভিশন আসেন রিভিশন এসে যে হাইলাইট করে গেছেন ফিল্টার করে সেগুলি আবার করেন এরকম বেশ কয়েকবার করেন পরে দেখবেন যে আপনার 3500 লিস্ট আপনার 500 600 1000 হয়ে গেছে যেগুলো আপনি পারেন না ঠিক আছে সো ওগুলি হচ্ছে তারপরে বারবার করতে থাকবেন সো এভরিডে হচ্ছে আমার সাজেশন হচ্ছে আপনারা একটা করে লিস্ট এরকম ফিল্টার করেন ঠিক আছে বুঝছেন ভাইয়া হ্যাঁ বলুন ভাইয়া এই যে ভোকাবুলারি কি ভাই এই যে সিনোনিম কি পড়ব অবশ্যই সিনোনিম পড়বেন আপনি কি বাংলা মিনিং পড়বেন নাকি বাংলা মিনিং পড়ব না ভাই না ভাই আর কি সিনোনিম আর কি কয়টা করে পড়লে আর কি ভালো হবে ব্যারন ব্যারন সেটে যতগুলো সিনোনিম আছে সেটা পড়লেই হবে ঠিক আছে টিপস তো নো ব্যারন সেটে নরমালি একটা বা দুইটা করে আছে ঠিক আছে ওগুলি পড়লেই হবে সমস্যা নেই मानिकारेमी <laughs> बारोटा সো আপনি কোন বলুন ইউ ক্যান নট ফলো এনি ট্রেন্ড ঠিক আছে আপনি যদি আইবিএ তে ট্রুলি চান যে আমি আইবিএ তে ভর্তি হব তাহলে ইউ হ্যাভ টু বি প্রিপেয়ার ফর एवरीथिंग ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা যুদ্ধ এটা একটা ব্যাটেল ঠিক আছে আপনি শুধু নেভি তে ভালো আছে ঠিক আছে আগের বছর শত্রু হচ্ছে আমাদের নেভি নেভি সাইডে অ্যাটাক করছে নেভি অনেক স্ট্রং করে রাখলাম ওকে ঠিক আছে বাকি বাদ হ্যাঁ দেন ইউ আর আ ফুলিশ গাই আর ঠিক আছে আপনার সব টি সব ডিভিশন হচ্ছে আপনার স্ট্রং করতে হবে হ্যাঁ আইবিএ একবার এটা করছে এর মানে ইনা যাইবে বারবার এটা করবে ঠিক আছে ইউ ক্যান ট্রাস্ট আইবিএ হ্যাঁ ইউ ক্যান ট্রাস্ট দা ডেভিল বাট ইউ ক্যান ট্রাস্ট আইবিএ ঠিক আছে যে বছর যে কোনো কিছু হতে পারে এরকম করছে আইবিএ যে অ্যানালিটিক্যালে 30টা क्वेश्चन দিয়ে দিয়েছে কেন বিলিভ দ্যাট ঠিক আছে সিরিয়াসলি ছিল 30 30 30 90টা क्वेश्चन ছিল 90 মিনিটে आंसर করতে হয়েছে হ্যাঁ সারা জীবন জেনে আসছে যে 15টা করে হঠাৎ করে 30টা দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে এরকমও হতে পারে সো কিছুই আপনি ট্রাস্ট অ্যাকচুয়ালি করতে পারবেন না আইবিএ ক্র্যাক করার একটাই বই হচ্ছে বেস্ট পসিবল प्रिपरेशन নাও এন্ড বেসিক যতটা পারা যায় ডেভেলপ করা ঠিক আছে বুঝছেন কারণ বেসিক ছাড়া আপনি যতই প্র্যাকটিস করেন না কেন হ্যাঁ জাস্ট প্র্যাকটিস কখনো হয় না আর কি ঠিক আছে তো বেসিক দুর্বল থাকলে আপনি অনেক প্র্যাকটিস করেও দেখবেন যে আপনি হয়তো অঙ্ক দেখতেছেন না পারতেছেন না তো আপনি নিজে থেকে নতুন ম্যাথ করতে পারবেন না বুঝছেন সো বেসিক ডেভেলপমেন্টটা খুব জরুরি এইজন্য আমি আপনাদের বারবার বলি যে क्वेश्चन না বুঝলে ম্যাথ না বুঝলে বেসিক না বুঝলে প্লিজ আস্ক ঠিক আছে আমাকে এনয় করে ছাড়েন আমি কিছু বলবো না করতে থাকেন ঠিক আছে আচ্ছা সো ভোকাবস হচ্ছে আপনারা এরকম নিজেরা পড়তে থাকবেন আমি কিন্তু দেখেন আপনাদের ইংলিশ টেস্ট 1 যেটা ঠিক আছে ইংলিশ টেস্ট 2 স্কেডিউলে যে দেওয়া আছে হ্যাঁ ইংলিশ টেস্ট 1 এ ভোকাব থাকবে না কিন্তু 2 থেকে কিন্তু ভোকাব থাকবে ঠিক আছে ইংলিশ টেস্ট 2 তে ব্যারন সেটের 1 থেকে 10 আছে তারপর ইংলিশ টেস্ট 3 ওটাতে আছে ব্যারন সেটের 11 থেকে 20 তারপরেরটায় আছে হচ্ছে 21 থেকে 40 ঠিক আছে এরপরেরটায় আছে পুরো ব্যারন সেট হ্যাঁ সো আপনারা হচ্ছে এই কোর্স স্কেডিউল দেখে আপনাদের प्रिपरेशनটা চাইলে ফেজ আউট করতে পারেন আর ঠিক আছে বুঝছেন সো দ্যাট ইজ আ ইন্ডিকেশন ফর ইউ যে আপনারা কিভাবে আপনাদের प्रिपरेशनটা ফেজ আউট করবেন ওকে এনিবডি এলস এনি কোশ্চেনস 
আর কারো কোনো क्वेश्चन ভাই যদি একটু রিটেন এর জন্য একটু কিছু সাজেশন দিতে মানে আমার রিটেনটা একটু মানে লেখা খুব অবস্থা খুব খারাপ আছে আপনার নাম কি ভাই সরি তানজিম 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 আপনি কি আপনার হোমওয়ার্ক করেছিলেন রিটার্ন জি করেছিলাম জি ভাই করেছিলাম আমি কি ফিডব্যাক দিয়েছি আপনাকে জি ভাই দিয়েছেন আচ্ছা আমি হচ্ছে সবাইকে মোটামুটি যারা রিটার্ন অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছে ফিডব্যাক দিছি ইন্ডি মানে এমনিতে ইন্ডিভিজুয়ালি দিছি বাট ওভারঅল হচ্ছে আপনাদের রিটার্ন নিয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের কালকের ক্লাসে ডিসকাস করব ঠিক আছে আমার হচ্ছে অনেক ফিডব্যাক দেওয়ার আছে ওভারঅল রিটার্ন নিয়ে ভাইয়া আমি এখন ফিডব্যাক পাইনি আপনার নাম কি আপু ফারহান আপু আপনাকে আমি ফিডব্যাক দেই নাই সিরিয়াসলি ठीक <laughs> कर चिंता करना আপনি যদি এমসিকিউ এ পাস না করেন আপনাকে তো রিটার্ন খাতায় দেখা হবে না ঠিক আছে আপনি বলেন ওরা কি বোকা যে আপনি শুধু শুধু আপনি রিটার্ন খাতা দেখবে যেখানে হচ্ছে আপনি এমসিকিউ এ ফেল করছেন অফ কোর্স দেখবেন আর রিটার্ন খাতা দেখতে তো টাইম লাগে রাইট সো যারা হচ্ছে এমসিকিউ এ পাস করে মিনিমাম ওই যে 60% বা হোয়াটএভার ইট ইজ পাস বাট টাইম পায় ওদেরই হচ্ছে আলটিমেটলি রিটার্ন খাতা দেখা হবে ঠিক আছে সো ইওর প্রাইমারি কনসার্ন শুড বি এমসিকিউ তারপরে রিটার্নটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করেন আর কি ঠিক আছে ওভারঅল হচ্ছে আপনারা যারা রিটার্ন জমা দিছেন তাদের কারোটাই খুব যে খারাপ লাগছে তা না মানে মনে হয় না যে আচ্ছা ঠিক আছে এরে দেয়া হবে না এরকম ছিল না কিন্তু মোটামুটি সবাই কম বেশি ভালো মার্ক পাইছে তারপর আরো ফারদার ফিডব্যাক দেব ঠিক আছে ওকে আর কেউ এনে কিছু বলতে চান अदरवाइज হচ্ছে আজকে আমরা এখানে এন্ড করব কালকে হচ্ছে আপনাদের সাথে দেখা হবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি ছোট একটা এক্সপেরিয়েন্স ঠিক আছে সেটা হচ্ছে আমি কোন এক্সপেরিয়েন্সটা জানি শেয়ার করতে চেষ্টা করতে তো ভুলে গেলাম অনেক এক্সপেরিয়েন্স আছে परीक्षा प्रथम शेष कर So I want to have a basic preparation for you. Okay. So thank you everyone. Ask you some break and end with this. Hope to see you all to, uh, tomorrow at 3 p.m. Okay. So, I love this. I love it.